করার মতোই আমাদের যেমন আমরা মিট্রিয়া মেডিকা প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন করি পাশাপাশি রেপাটরি বা অন্যান্য সাবজেক্ট যেগুলো আছে এইগুলোর পাশাপাশি কিন্তু এই যে অর্গানের আলোচনা এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যদি লয় ঠিক মতো না জানি নিয়মই যদি না জানি তাহলে সেটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় মেট্রিয়া মেডিকার নলেজ আসলে সেই ক্ষেত্রে খুব একটা কাজে দেয় না অনেক ক্ষেত্রেই অনেকেরই মেট্রিয়া মেডিকা সম্পর্কে যথেষ্ট নলেজ আছে তারপরেও দেখা যায় যে বিভিন্ন রকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় আরোগ্যের পথে বিভিন্ন রকমের বাধা সৃষ্টি করে সেই বাধাগুলো দূর করার যে কৌশল সেগুলো কিন্তু আমাদের হ্যানিমেন্সার সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এই জন্য এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সবার আসলে প্রথমে একটা ভালো ধারণা দরকার আগে রুল জানতে হবে তারপরে আমরা সেই কাজটা কিভাবে করতে হয় সেটা করব। যা আমি আমার সময় সম্পর্কে একটু জানতে যাচ্ছিলাম যে আমি আলোচনাটা কটা পর্যন্ত জান করবো আর কি নাসির স্যার যদি কেনলি বলতেন ধন্যবাদ যাক তাহলে আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আলোচনাতে চলে যাই তো প্রথম যে অ্যাফোরিজম এই অ্যাফোরিজম নিয়ে আমরা একটু কথা বলি যে সেটা হচ্ছে যে প্রথম অ্যাফোরিজমে বলা হলো দা ফিজিশিয়ান্স হাই অ্যান্ড ওনলি মিশন ইস টু রিস্টোর দ্য সি টু হেলথ টু কিউর অ্যাজ ইট ইস কিউড অর্থাৎ বাংলায় যেটা আমরা দাঁড়াই সেটা হচ্ছে যে রুগ্ন মানবতাকে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করাই একজন চিকিৎসকের চিকিৎসার মহান উদ্দেশ্য ও ব্রত এটা আমরা সবাই জানি একজন ফিজিশিয়ানের দায়িত্ব কি ফিজিশিয়ান মাত্রই দায়িত্ব হলো রোগারোগ্য করা এটা আমরা হোমিওপ্যাথরা করে থাকি এলোপ্যাথরা তাদের মতো করে করে থাকে কবিরাজি বা অন্যান্য যত রকমের ইউনানি বলি যাই বলি না কেন সবাই তো আসলে রুগ্ন যে ব্যক্তি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার কাজেই তো লিপ্ত সব আমরা তো সবাই এইটাই করতেছি এটা এখন হ্যানিম্যান আসলে বিষয়টা এইভাবে বোঝাতে চান নাই এইখানে আসলে বিষয়টা অনেক সময় আমরা যত সহজে ভাবি বিষয়টা এত সহজ না যে রুগ্ন মানবতাকে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করা এই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে লিখে দিলেন যে রুগ্ন মানবতাকে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করাই একজন চিকিৎসকের চিকিৎসার মহান উদ্দেশ্য ব্রত এই যে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করা এই বিষয়টা কিন্তু হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোন ব্যথিতেই এই চিন্তাটা করা হয় না অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন যে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে বহু ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি দেখতে পাই কিন্তু একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্টই রোগীকে পুনঃস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে কাজ করে অন্য কোনো প্যাথি এই উদ্দেশ্যে আসলে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় না অন্য যত রকমের প্যাথি আছে সব প্যাথিতে যেটা করা হয় যে যেন তেন প্রকারে রোগটাকে অদৃশ্য করার একটা উদ্দেশ্যে একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করা হয় অর্থাৎ কোন একটা ডিজিজ নিয়ে যখন কোন একটা পেশেন্ট কোন প্যাথিতে আসে তখন তারা চিন্তা করে যে সে স্কিন ইরাপশন হলো তখন তারা চিন্তা করে যে কোন একটা ঔষধ দিলে যখন স্কিন ইরাপশনটা অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন সেটাকে তার আরোগ্য বলে সে কোন একটা টিউমার হলো সেটাকে কেটে ফেলে দেওয়ার পর সেটাকে আরোগ্য বলা হচ্ছে যে এখন ঠিক হয়ে গেছে এখন পুরোপুরি সমস্যাটা রিমুভ হয়ে গেছে কিন্তু হোমিওপ্যাথি এই জাতীয় বিষয়গুলোকে কখনোই আরোগ্য বলে না হোমিওপ্যাথিতে আরোগ্য কথাটা অন্যান্য সকল প্যাথি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সে ফর এক্সাম্পল যেমন ধরুন যে কোন একজন ব্যক্তি একজন চিকিৎসকের কাছে একটি চর্মরোগ চিকিৎসার জন্য গেলেন ধরে নিলাম যে সেটা দাও অধিকাংশ চিকিৎসা পদ্ধতিতেই এটা আরোগ্য করতে দেখা যাবে যে বাহ্যিক ঔষধে ব্যবহার করবে বা এই সাথে কোনো একটা সেবনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করবে এর ফলে যেটা দেখা দিবে যে দাউদটা এখন আর নাই অদৃশ্য হয়ে গেছে যেটাকে বলা হচ্ছে আরোগ্য আমরা অন্যান্য প্যাথিগুলোতে সেটাই তো দেখি কিন্তু হোমিওপ্যাথি এটাকে কখনোই আরোগ্য বলে না 
হোমিওপ্যাথি এটাকে অস্বীকার করে যে না এটা আরোগ্য হয় নাই এবং এর যে প্রমাণটা যে এটা যে আরোগ্য হয় নাই দাউদ বা কোনো একটা ইরাপশন যখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাহ্যিক ভাবে ঔষধ অ্যাপ্লাই করতেছি বা বিশ আদৃশ পদ্ধতিতে আমরা ঔষধ অ্যাপ্লাই করছি বিশ আদৃশ বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে বিশ আদৃশ বলতেছে আমরা এক হোমিওপ্যাথি একমাত্র ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা যেটা সাদৃশ নীতিতে ট্রিটমেন্ট করে होमिओपैथी এমন ভাবে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে কাজ করে যেটা হচ্ছে যে রোগটাকে স্থায়ী ভাবে নির্মূল করে মানে বিষয়টা এরকম না যে সাময়িক ভাবে রোগীটাকে তার যে রোগের যে সাইন এটাকে দূর করে দেওয়া এইটা না স্থায়ী ভাবে যাতে তার যে সমস্যাটা নিয়ে আসলো সেটা যেন স্থায়ী ভাবে আরোগ্য হয় এবং সে যখন পূর্বে এই রোগটা হওয়ার পূর্বে যখন সে স্বাভাবিক সুস্থ ফিল করতো সেই জায়গাটাতে তাকে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুনঃ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ অনেক আমরা দেখি যে এখন চিকিৎসা ব্যবস্থার বিশেষত এলোপ্যাথির কথা বলছি যে ডে বাই ডে ডেভেলপ হচ্ছে প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে তো উন্নত হওয়ার ফলে আমরা যেটা দেখতে পাই যে উন্নত হলেও কিন্তু রোগীর সংখ্যা কমছে না রোগীর সংখ্যা অপরদিকে ডে বাই ডে বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটার জন্য আমরা খাবারের কথা বলতে পারি যে আমাদের খাদ্যে প্রচুর ভেজাল হচ্ছে মানসিক যে বিভিন্ন টেনশন এগুলো বেড়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে তো এইসব একটা কারণ ঠিক আছে তার সাথে একটা বড় কারণ যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে অপচিকিৎসা বা বিশ আদৃশ নীতিতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এইটা অনেকাংশে দায়ী এর ফলে যেটা হচ্ছে যে সাময়িক ভাবে মনে হচ্ছে যে রোগটা চলে গেছে বা অদৃশ্য হয়ে গেছে কিন্তু গবেষণা করলে যেটা পাওয়া যাবে যে এই যে ডিজিজ গুলো আরোগ্য বলছি আমরা বা অদৃশ্য হয়ে গেল এগুলো কিন্তু ভিন্ন রূপে শরীরের মধ্যে আরো জটিল ভাবে অবস্থান করতে থাকে আরো জটিল রূপ ধারণ করে এর ফলে যেটা হয় দেখা যায় যে প্রথমে যখন একজন রোগে আক্রান্ত হয় সিম্পল একদম সাধারণ একটা রোগে সে আক্রান্ত হয় সেই সাধারণ রোগটা নিয়ে যখন সে ট্রিটমেন্টের জন্য যায় অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যান্য বিশ্বব্যাথির ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে সে নতুন একটা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে সেই রোগটা আবার দেখা যাচ্ছে যে ওটার থেকে হয়তো একটু জটিল সেটা আবার যখন সে বিশদ নীতিতে আবার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুদিন পর আবার নতুন একটা রূপে নতুন একটা ডিজিজ আবির্ভাব করছে এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিনিয়ত রোগগুলো চেঞ্জ হচ্ছে একটা থেকে অন্য একটা এবং যত বেশি চেঞ্জ হচ্ছে একটার পর একটা জটিল থেকে জটিলতর রোগে আবির রূপ নিচ্ছে বাস্তবতা এটাই এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে হয়তো সাধারণ রোগগুলোতে ভোগে আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে দেখা যায় জটিল থেকে জটিলতর রোগে ভুগতেছে একটা সময় ক্যান্সার হচ্ছে সিভিয়ার আলসার হচ্ছে নানান ধরনের জটিল রোগে ভুগছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবং এই যে জটিল রোগগুলো এটা আবার কি হয় বংশ পরম্পরায় ভোগাইতে থাকে একটা প্রজন্ম থেকে আর একটা প্রজন্ম পর্যন্ত চলতে থাকে ধারাবাহিক ভাবে তো হোমিওপ্যাথির যেটা উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথির যে জন্ম আমরা সবাই জানি যে হোমিওপ্যাথির যিনি জন উনি তো একজন বড় মাপের এলোপ্যাথ ছিলেন এবং অত্যন্ত সুনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন যিনি অসংখ্য ভাষায় কথা বলতে পারতেন অনেক ভাষায় ট্রান্সলেট করতেন পাশাপাশি ওনার কেমিস্ট্রি সম্পর্কে অসাধারণ নলেজ ছিল যাই হোক হ্যানিম্যানের জীবনী সম্পর্কে যদি আমরা সবাই একটু জানার চেষ্টা করি তাহলে আমার মনে হয় যে হোমিওপ্যাথির প্রতি কনফিডেন্ট আমাদের অনেক বেড়ে যাবে যে হোমিওপ্যাথি হয়তো আমরা মনে করি যে যার নাই কোনো গতি তিনি করেন হোমিওপ্যাথি অনেকেই মজা করে বলে থাকেন আসলে আমরা যদি হোমিওপ্যাথিকে আজকে যারা এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন যেমন জেমস টেইলার কেন্ট ক্যারল ডানহাম বনিং হোসেন আরো অনেক ব্যক্তি যারা আসলে এইখানে তারা কতটা মেধাবী ছিলেন এই বিষয়গুলো তাদের হিস্ট্রি 
এগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে হোমিওপ্যাথি যে আসলে কত বড় মাপের মানুষগুলো করে থাকেন ইভেন আমরা আমাদের বাংলাদেশের কথাই যদি বলি যে আমরা দেখব যে অনেক এলোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান যারা এমবিবিএস কমপ্লিট করছেন পরবর্তীতে একটা পর্যায়ে হোমিওপ্যাথির প্রতি এতটা আস্থা বিশ্বাস ওনাদের চলে আসছে ওনারা এলোপ্যাথি বাদ দিয়ে দিচ্ছেন দিয়ে হোমিওপ্যাথি করছেন আমরা সবাই এটা কম বেশি জানি এরকম কিন্তু আমরা পাই না যে একজন হোমিওপ্যাথি দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করতেছেন সে আবার বাদ দিয়ে এলোপ্যাথিতে ডাইভার্ট হচ্ছেন এটা কিন্তু দেখি না কিন্তু এলোপ্যাথি থেকে ডাইভার্ট হয়ে হোমিওপ্যাথিতে আসে এরকম চিকিৎসকের সংখ্যা প্রচুর তারা কি বোকা কখনোই না তো যাই হোক হোমিওপ্যাথি অনেক অনেক উচ্চ স্তরের একটা ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা এটা আমরা আসলে ওইভাবে উপলব্ধি না করার কারণে বুঝতে না পারার কারণে আমরা আসলে অবহেলার দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখি এটা আসলে আমাদের মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছুই না আমাদের আসলে হোমিওপ্যাথিকে ভালোভাবে বোঝা দরকার প্রকৃত হোমিওপ্যাথি কি এটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিন্তু আসলে আমাদের যে যে উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার সেটা কিন্তু আসলে সফলতার দিকে যাচ্ছে না যে হোমিওপ্যাথি আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ডের শ্রেষ্ঠ একটা ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা যত রকমের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কিন্তু সেই তুলনায় হ্যাঁ এটা সত্য যে হোমিওপ্যাথির বয়স আড়াইশো প্লাস যে আড়াইশো বছরের মতো প্রায় অপরদিকে এলোপ্যাথির বয়স হাজার বছর পার হয়ে গেছে তা ঠিক আছে কিন্তু এলোপ্যা আমি তো মনে করি যে হোমিওপ্যাথি সকল ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ একটা ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা তো শ্রেষ্ঠই যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা কেন সেকেন্ড এখন আমরা যদি কি বলে যদি আমরা হিসাব করি পরিসংখ্যান হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে হোমিওপ্যাথি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে প্রথম অবস্থানে আছে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বিতীয় অবস্থানে আছে হোমিওপ্যাথি কিন্তু হোমিওপ্যাথি তো আসলে প্রথম অবস্থানে থাকার কথা তো হোমিওপ্যাথি যদি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে প্রথম অবস্থান এখনো কেন পাচ্ছে না এই জন্য আসলে আমরাই দেয় আমরা যারা হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি যারা হোমিওপ্যাথি কিনে কাজ করছি তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক হোমিওপ্যাথি আছি যারা সঠিক ধারায় ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাগুলো চালাচ্ছি আমরা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের অপচিকিৎসাগুলো সাথে নিয়ে কাজ করছি এল আমরা অনেকে তো আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যে এলোপ্যাথিও হোমিওপ্যাথির সাথে ব্যবহার করি তো এটা কত বড় মানে কি বলবো জঘন্য একটা কাজ এটা অনেকে করে থাকে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে ইউনানি তারপরে হার্বাল এটা সেটা কত কি ব্যবহার করছে তার মানে কি নিজের হোমিওপ্যাথির উপরেই আমাদের কনফিডেন্টটা অনেক সময় থাকে না যে কারণে কি করছি আমরা এগুলো ব্যবহার করছি এতে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হোমিওপ্যাথিকে এই যে আমরা যে পর্যায়ে নিয়ে যাব সেইখানে নিয়ে যাওয়াটা অনেক মানে কি বলবো সম্ভবই হচ্ছে না বরং হোমিওপ্যাথিকে এই জাতীয় ট্রিটমেন্ট হোমিওপ্যাথিকে আরো পিছাই দিচ্ছে এবং প্রকৃত ধারার যে হোমিওপ্যাথি বা আদর্শ হোমিওপ্যাথির যে প্র্যাকটিস এটা আসলে আমরা খুব গুটি কয়েক লোকই করে থাকি অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিটা বুঝতেই পারছে না বা অনেকে যারা আলস্যতা বসত দেখা যাচ্ছে যে এই যে এইগুলো অপচিকিৎসাগুলো নিয়ে কাজ করছেন যদি এমনটাই হয়ে থাকে হাতে কোনা দুই একজন দিয়ে তো কোনো একটা প্যাথিকে পরি মানে মানে প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন একটা কাজ হ্যাঁ হোমিওপ্যাথি অবশ্যই একটা প্রতিষ্ঠিত একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা কিন্তু আমরা চাই যে হোমিওপ্যাথি প্রথম কাতারে যাবে হোমিওপ্যাথি হ্যাঁ এটা আশা করা যায় একদিন সেটাই হবে যে হোমিওপ্যাথি প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে এবং দিন দিন আসলে হোমিওপ্যাথি প্রোগ্রেস হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে পেশেন্টের আবির্ভাব সেটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এরা এটা এই বিষয়টা আরো আগে হওয়া উচিত যেহেতু এটা সার্বিক দিক থেকে আমি রোগীরা অনেক সময় বলে থাকে যে হোমিওপ্যাথি অনেক পুরনো চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে এটা তো ভুল ধারণা হোমিওপ্যাথি তো হলো নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা এলোপ্যাথির পরে আসছে হোমিওপ্যাথি আমরা সেটা সকলেই জানি যাই হোক তো সেই হিসাবে হোমিওপ্যাথির প্রোগ্রেস অনেক হয়েছে কিন্তু আরো বেশি যেটা হওয়ার কথা ছিল আসলে আমাদের এই যে অপচিকিৎসা সাথে নিয়ে আমরা যেটা করতেছি এবং এটা আসলে কখনোই হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা না যেটা আমরা হোমিও অনেক সময় হোমিওপ্যাথি অনেকে দেখা যাচ্ছে একাধিক ঔষধ অ্যাপ্লাই করতেছেন মোট কথা হোমিওপ্যাথির উপরেই হয়তো অনেকের আস্থা নেই এটা আসলে জ্ঞানের ঘাটতির জন্য এরকমটা হচ্ছে যাই হোক মূলত হোমিওপ্যাথির যে বিষয়টা আদর্শ হোমিওপ্যাথির যে চর্চা বা হোমিওপ্যাথির জন্ম যেটার জন্য সেটা হচ্ছে রোগীকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য প্রদান করা এবং সেটাকে তার পূর্বে যে ভালো স্বাস্থ্য ছিল একটা সময় হয়তো রোগীরা বলেন যে আমি এই বয়স পর্যন্ত খুব ভালো ছিলাম 
আমি বেশ সুন্দর ছিলাম আমার লাইফ অনেক ভালো ছিল কিন্তু এই যে আস্তে আস্তে আমি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হলাম হয়ে আস্তে আস্তে আমার এই অবস্থায় চলে আসলো তো এই যে বিষয়টা সেটা এই যে ডে বাই ডে আমরা দেখতেছি যে একটা মানুষ বিভিন্ন রোগে ভুগছে জটিল থেকে জটিলতর কন্ডিশনে যাচ্ছে এর পেছনে কিন্তু কারণ একটাই যে যখন আমরা সহজ সরল রোগটাকে চাপা দিচ্ছি অপচিকিৎসার মাধ্যমে সাইনটাকে দূর করছি তখন যেটা হচ্ছে যে পরবর্তীতে সেই রোগটা সুপ্ত অবস্থায় থেকে বড় একটা রোগে দানা পাচ্ছে রোগীরা কখনোই কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক সময় বুঝতে পারে না যে কারণে এখনো কিন্তু অপচিকিৎসাগুলো টিকে আছে রোগীরা যদি প্রকৃতপক্ষে বুঝতে পারতেন এই জন্য রোগীদের কেউ কিন্তু চিকিৎসা সম্পর্কে বোঝানো দরকার ইভেন আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে এখন প্রমাণের বিষয়টা এইখানে আসে কিন্তু যে আসলে এই যে হোমিওপ্যাথি যে আসলে রোগটাকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করতে পারে এলোপ্যাথি বা অন্যান্য প্যাথি গুলো স্থায়ীভাবে আরোগ্য করতে পারে না এর প্রমাণ কি এর প্রমাণ কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত তারপরে কি এইভাবে ধারাবাহিক ভাবে আমরা রোগী লিপি গুলো তৈরি করি আচ্ছা করার পরে যখন আমরা ঔষধ অ্যাপ্লাই করি তখন যেটা দেখা যায় যে তার হয়তো একটার পর একটা যেটা আমরা ওই যে হ্যারিং লব কিউরে পড়ে এসেছি যে প্রথমে হয়তো তার কোন একটা রোগ হলো যে সেটা ধরলাম হলো কর হতে পারে সেটা ঠান্ডা জনিত সমস্যা সর্দি কাশি এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম আচ্ছা করোগটা চাপা দেওয়ার পর দেখা গেল যে তার মধ্যে অন্য আর একটা ডিজিজ তৈরি হলো সেটা হলো খ খ চাপা দেওয়ার পরে হয়তো গ আসলো গ হয়তো কোনো স্কিন একটা ইরাপশন সেটা আবার চাপা দেওয়ার পরে হয়তো হার্টের প্যালপিটিশন দেখা দিল এইভাবে পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা রোগ ডাইভার্ট হতে থাকে এবং প্রথমে যে রোগটা ছিল সেটা হয়তো ছোটখাটো সিম্পল একটা ডিজিজ কিন্তু পরবর্তীতে এই চাপা দেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিত জটিলতর কন্ডিশনে যেতে থাকে রোগগুলো এবং আমরা যখন ঔষধ দিই উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করলে যেটা হয় একটার পর একটা ফিরে আসতে থাকে ডিজিজ একটা অতি মজার একটা বিষয় তো এটাই তো প্রমাণ করে দেয় যে আসলে এর জন্য আর বেশি কিছু দরকার হয় না যে আসলে ওই যে পূর্বে রোগী যেগুলো বলছিল যে আমি এলোপ্যাথি দিয়ে সারাইছিলাম বা অন্য প্যাথি দিয়ে এই রোগগুলো কিউর করছি বা অপ হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে কিউর করছি সেইগুলো কিন্তু আবার ফিরে আসতো না যদি স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করত কিন্তু আমরা দেখি যে যখন আমরা এক ওয়েল সিলেক্টেড রিমেডি অ্যাপ্লাই করি তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে পূর্বের রোগগুলো ফিরে আসে যেমন গতকালের একটা ঘটনা বলি যে কোন একটা পেশেন্ট আমার কাছে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন ওনার মেইন সমস্যা যেটা হার্টের প্যালপিটিশন মানে প্রচন্ড রকমের অস্থিরতা কাজ করে যাই হোক হার্টের প্যালপিটিশনের ওষুধ দেওয়াতে ওনার স্কিনের ইরাপশন বের হয়ে গেল প্রচুর এখন ওনাকে প্রশ্ন করলাম যে আপনার স্কিনের যে ইরাপশন গুলো বেশ কিছুদিন আগের কথা বলতেছি যে এইগুলো কি চাপা ছিল মানে আগে কখনো হয়েছিল কি এই স্কিনের ইরাপশন গুলো যেগুলো এখন দেখা দিচ্ছে তো উনি বললেন যে হ্যাঁ এগুলো আমার পূর্বে ছিল কিন্তু আপনার ওষুধ খেয়ে তো এগুলো বাড়লো তো বাড়ছে ঠিক আছে আপনার যে এখন হার্টের যে প্যালপিটিশন এটা এখন কেমন ফিল করছেন উনি তখন বলে যে না এখন আমি এটা খুব ভালো ফিল করতেছি আচ্ছা তো আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে এটা ওই যে আপনার চাপা দেওয়ার যে রোগটা সেটাই ফিরে আসছে যেটা আমি আপনাকে আগেই বলে দিচ্ছিলাম রোগীদেরকে অনেক সময় বোঝায় দিই যে এরকম কিন্তু আপনার যে রোগগুলো হয়তো চাপা পড়ছিল একটার পর একটা সেইগুলো কিন্তু ফিরে আসবে ফিরে আসলে কিন্তু আপনি যদি মলম টলম ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু শেষ তাহলে আপনার এই রোগ আমি সারাইতে পারবো না তাহলে আপনি নিজে বোঝেন যদি আপনি এই ধৈর্যটা অনেকে দেখা যায় যে চর্ম রোগ দেখা দিল মলম টলম মাখা শুরু করে দেন তো এতে যেটা হয় যে ওই প্যালপিটিশন আর আমি ভালো করতে পারবো না বা চর্ম রোগ চাপা পড়ে যদি তার বাদ ব্যথা বা এনি কাইন্ড অফ ডিজিজ আসলে বলা হয় যে স্কিনের যে ইরাপশন গুলো এগুলো যখন আমরা চাপা দিই চাপা দিলে কি হয় যে তখন সবচেয়ে যে উইকতম অর্গান যেটা পায় সে সেইখানে যে বাসা বাঁধে সেইখানে বাসা বেঁধে সে যদি ফুসফুসে বাঁধা বাসা বাঁধে তো সেটা হাঁপানির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে যক্ষা তৈরি করতে পারে বিভিন্ন জটিল জটিল রোগ তৈরি করতে পারে আবার হাড়ের মধ্যে ইয়ে করে বাদ ব্যথা তৈরি করতে পারে যে কোন যে কোনো অর্গান স্পেশালি যেখানে যে অর্গানটাকে সে উইক ফিল করে যে হার্ট হয়তো উইক 
তো ওইখানে যখন হার্টে যখন সে স্টে করে তখন দেখা যায় হার্টের প্যালপিটেশন থেকে শুরু করে হার্ট ফুটো হওয়া বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি করতে পারে এভাবে যেটা হয় যে আমরা যখন আবার উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করি তখন যেটা হয় যে এই স্কিনের থেকে ওই সে যে অঙ্গে লুকিয়েছিল সেইখান থেকে বের হয়ে আসে বের হয়ে উপর বাইরের দিকে আসে হোমিও সুদ যেটা করে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে ধাবিত করে রোগগুলোকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে এই এগুলো যখন বের হওয়ার পথে যখন আবার আমরা অন্তরায় সৃষ্টি করি বাহ্যিক ভাবে সেগুলো তখন কিন্তু আবার ডুব দেয় তো কাজেই আমরা এই জন্য আসলে এই উদ্দেশ্যেই লাগানোর বা বাহ্যিক ভাবে ওষুধ দেওয়াটা আমরা নিষিদ নিষেধ করে থাকি বা মানা করে থাকি তো এখন এই যে রোগগুলো এইগুলো ফিরে আসার অর্থ এবং আমি এরকম হয়তো কেউ ভাবতে পারে যে না রোগটা ফিরে আসলো জন্য কোন একটা চর্মরোগ ফিরে আসলো জন্যই যে আমি বুঝবো যে এটা আসলে চাপা পড়েছিল এটার প্রমাণ কি এটা তো নতুন আকারেও হইতে পারে হ্যাঁ এটার প্রমাণ যেটা আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে সে আমার ওই পেশেন্টের কথাই বলি গতকাল যে পেশেন্ট আসলো তো ওনার স্কিনে ইরাপশন হয়েছে প্রচুর কিন্তু প্যালপিটিশনের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে এখন আপনার এই যে হার্টের অস্থিরতা প্রচন্ড রকমের প্যালপিটিশন এটার অবস্থাটা কি বলেন আমাকে তো উনি বললেন যে হ্যাঁ আমার প্যালপিটেশন এখন অনেক কমে গেছে এখন আর ওই রকম প্যালপিটেশন আমি ফিল করছি না অনেক ভালো আছি আচ্ছা এর আগের একটা বিষয় বলি এই পেশেন্টের কথাই বলছি উনি আমাকে বললেন যে আমার কানের মধ্যে শোষ করতেছে শোষ শব্দ হচ্ছে তো আমি তখন ওনার এক কোশ্চেন করলাম যে আপনার এই যে কানের মধ্যে শোষ শব্দ হচ্ছে বিরক্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে এটা কি আগে কখনো ছিল বললেন হ্যাঁ এটা হয়েছিল আমার এটা অনেক দিন আগে হয়েছিল সেটা সেরে গেছে তো এখন আমাদের যেটা করণীয় অনেক সময় কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ভুল করে থাকি যে এই যে চাপা দেওয়া রোগগুলো যখন ফিরে আসে তখন আমরা কি করি আমরা তখন ওই সিমটম আবার নতুন করে নিয়ে অনেক সময় নতুন একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করি তো এই ক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা যে যে ওষুধটা এই চাপা দেওয়া রোগটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ওই ওষুধটাই ওই রোগটাকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করতে সক্ষম হয় নতুন ওষুধদের প্রয়োজনীয়তা এটা অনেক ক্ষেত্রেই ওইভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন হয় না যে দেখা যায় যে চাপা দেওয়া রোগটাকে যে মেডিসিনটা ফিরিয়ে নিয়ে আসছে ওটাই আরোগ্য করে এইখানে অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে ভুল করে ফেলি রোগীরাও আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে ফেলে যে আমার এইটা সমস্যা হচ্ছে তখন আমরা ওইটাকে দূর করার জন্য অন্য একটা এলোমেলো ঔষধ অ্যাপ্লাই করি তখন পুরো আরোগ্যটা একেবারে এলোমেলো হয়ে যায় ওই রোগীকে আর সহজে কিউর করা যায় না যাই হোক এটা অন্য বিষয় তো এখন হোমিওপ্যাথির যে এই যে আমরা যেটা বললাম যে রোগীকে পুনঃ স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠা করার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে রোগীকে স্থায়ীভাবে এমন ভাবে আরোগ্য করা যাতে সে পূর্বে যখন এই রোগ হওয়ার পূর্বে যে অবস্থানে ছিলেন যে ভালো অবস্থানটাই সে ফিল করছিলেন সেটাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এমন অবস্থা তৈরি না করা যে রোগটাকে অদৃশ্য করা হলো কিন্তু পরবর্তীতে দেখা দিল যে নতুন একটা সমস্যা তৈরি হলো এবং এই যে ডাইভার্ট হওয়া নতুন যখন অপচিকিৎসার মাধ্যমে যখন আমরা কোনো একটা রোগকে চাপা দিই তখন এই চাপা দেওয়ার ফলে এইটা যে সঙ্গে সঙ্গে একটা রিয়াক্ট করবে এরকম কিন্তু না যে আমার কাছে হয়তো কোনো একটা রোগ নিয়ে আসলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই যে রিয়াকশনটা একটা দ্রুতই করে যে হয়তো কারো একজনের কফ কাশি হয়েছে গয়ার উঠতেছিল উঠাতে সে হয়তো একটা ভাবে ছিল কিন্তু এমন কোন একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করা হলো তখন দেখা গেল যে তার যে গয়ারটা উঠতেছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে পরে তার মধ্যে দম বন্ধ কর একটা অনুভূতি তৈরি হইতে পারে অনেক জটিল অবস্থা তৈরি হইতে পারে এটা তাৎক্ষণিক হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বিষয়টা তাৎক্ষণিক হয় না এগুলো প্রকাশ পেতে এক দুই বছরও সময় লেগে যায় যেটা হ্যানিমেন গবেষণা করে দেখছেন যে এই যে কিছু বিষাদৃশ চিকিৎসা ব্যবস্থা এইগুলোর ফলে দেখা যাচ্ছে যে রোগী নিজেকে সাময়িক ভাবে সুস্থ মনে করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দুই বছর পর বা তিন বছর পর বা পাঁচ বছর পর আবার তার জটিল একটা রূপে ওই রোগটা প্রকাশ পাচ্ছে যে কোন একটা চর্মরোগ চাপা দিলে যে সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে একটা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয় এটা তো আমরা সবসময় লক্ষ্য করি না অনেক সময় দেখা যায় এইগুলো প্রকাশ পেতে সময় লাগে দেরি হয় অনেক তো কাজেই হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারের উদ্দেশ্যটাই হলো মূলত রোগীকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করা রোগী পূর্বে যখন একদম সুস্থ ছিলেন ভালো ছিলেন সেই অবস্থানে তাকে নিয়ে যাওয়া 
এই উদ্দেশ্যেই হোমিওপ্যাথির জন্ম এটাই আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু আমরা এই উদ্দেশ্য কিন্তু অনেকেই ভুলে গেছি এইগুলো চিন্তা করি না অনেকে আসলে দেখা যায় অর্থের কথা চিন্তা করি পরিশ্রম করতে চাই না অলসত্তাবশত আমরা দেখা যাচ্ছে যে অপচিকিৎসার সাথে নিয়ে কাজ করি ইউনানি দিচ্ছি পেটান দিচ্ছি একাধিক ঔষধ সংমিশ্রণ করাটাই তো নিষেধ তো যাই হোক আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে রোগীকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য করা রোগটাকে কোনোভাবে চাপা দেওয়ার যে বিষয়টা এই বিষয়টা আসলে হোমিওপ্যাথি উদ্দেশ্যে আমাদের হোমিওপ্যাথি তৈরি হয়নি হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার মূলত হচ্ছে মানুষকে স্থায়ীভাবে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথির জন্ম এখন আমরা দুই নাম্বার অ্যাফোরিজম নিয়ে একটু কথা বলি যে দুই নম্বর অ্যাফোরিজমে যেটা বলা হলো দ্য হাইয়েস্ট আইডিয়াল অফ কিউর ইজ র্যাপিড জেন্টেল অ্যান্ড পারমানেন্ট রেস্টোরেশন অফ হেলথ অর রিমুভাল অ্যান্ড অ্যানহিলেশন অব দ্য ডিজিজ ইন ইটস হোল এক্সটেন্ট ইন দ্য শর্টেস্ট মোস্ট রিলায়েবল অ্যান্ড মোস্ট হার্মলেস ওয়ে অন ওনলি কমপ্রিহেন্সিবল প্রিন্সিপালস অর্থাৎ এইখানে যেটা বলা হলো যে আমরা যদি এটাকে বাংলায় বলি যে আরোগ্যের যে সর্বোচ্চ আদর্শ সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যের দ্রুত শান্ত এবং স্থায়ী পুনরুদ্ধার এবং সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সবচেয়ে নির্দোষভাবে সহজে বোধগম্য নীতিভিত্তিক ব্যাধিকে এর সামগ্রিক পরিসরে অপসরণ বা আরোগ্য করা এই যে দুই নাম্বার সূত্র এটার সাথে কিন্তু আমাদের কি বলে যে এক নাম্বার সূত্রের কিছুটা মিল আছে যে আরোগ্যের যে সর্বোচ্চ আদর্শ সেই আদর্শটা হলো যে কোন একটা অনেক সময় দেখা যায় যে রোগীদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে সেটা হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথি খুব ধীর গতিতে কাজ করে অনেক সময় অনেক হোমিওপ্যাথরা অনেক সময় বলে থাকে যে হোমিওপ্যাথি ধীরে কাজ করে এটা আমরা সবাই আসলে যারা মোটামুটি একটু বুঝি তারা অন্তত দেখি যেটা যে আসলে এই কথাটা ভুল যে হোমিওপ্যাথি যে ধীরে কাজ করে এটা আমাদের না জানার কারণে আমরা একটা মেডিসিন যখন সিলেক্ট করি তখন সেটা যে মানে ওয়েল সিলেক্টেড রিমেডি না হওয়ার কারণে আমাদের এই রোগগুলো সারতে বিলম্ব হয় বা আমরা হয়তো আংশিক সিলেকশন করতে পারি অনেক ক্ষেত্রে মানে একেবারে কি বলে সিমিলিমাম যেটা বলে সেটা অনেক সময় না পারার কারণে দেখা যায় আরোগ্যটা ধীরে হয় তো আদর্শ আরোগ্যের যে শর্ত তার মধ্যে এই অনেকগুলো শর্তের কথা হ্যানিমেন বললে যে একটা হলো যে স্বাস্থ্যের খুব দ্রুত আরোগ্য করতে হবে মানে ধীরে ধীরে হইলে হবে না ফাস্ট করতে হবে এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে যে আমাদের কাছে অনেক সময় দেখা যায় যে জ্বর নিয়ে আসে জ্বরের ট্রিটমেন্টে আমরা দেখি যে যদি আমাদের ঔষধ সিলেকশন ঠিক হয় অনেক সময় দেখা যায় যে খুব ফাস্ট কাজ করে যে এরকম হয় যে প্রথম ডোজ অ্যাপ্লাই করার পরই খুব দ্রুত পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে জ্বরটা অনেক সময় কমে যাচ্ছে সেরে যাচ্ছে এরকম হয় আসলে এটা ডিপেন্ড করে রোগটা কতটা জটিল বিশেষত অ্যাকিউট যে ডিজিজ গুলো তরুণ রোগ গুলো এটা খুব ফাস্ট কাজ করে যেমন আমরা অ্যাকোনাইট বেলেডোনা এই টাইপের যে মেডিসিন গুলো আছে এইগুলো যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি দেখি যে সঠিক ভাবে অ্যাপ্লাই করলে কত দ্রুত মন্ত্রের মতো কাজ করে এবং রোগীরাও কিন্তু বলে থাকে এই লোক আমি তো শুন অনেকেই বলে যে আমি তো শুনছিলাম যে হোমিওপ্যাথি অনেক ধীরে কাজ করে কিন্তু এটা তো অনেক দ্রুত কাজ করে এরকম কিন্তু বলে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেটা পারি না এটার পেছনে একটা বড় কারণ হলো যে আমাদের আমরা সিমিলিমাম করতে পারি না ওই রোগীর জন্য যে উপযুক্ত ঔষধ যেটা অ্যাপ্লাই করার কথা ছিল আমি হয়তো সেটা পারিনি আমি যেটা করছি হয়তো আংশিক সিলেকশন হয়েছে যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে আংশিক সিলেকশনের ফলে কিছুটা উপকার হয় পূর্ণাঙ্গ ভাবে হয় না পরবর্তীতে আরো অন্য ঔষধ অ্যাপ্লাই করতে হয় এইভাবে আরোগ্যটা বিলম্বিত হয় অনেক দেরি হয় কিন্তু যখন দেখা যায় যে ঔষধ সিলেকশন ঠিক হয় তখন কি হয় র্যাপিডলি কাজ করে অন্যান্য প্যাথি থেকে অনেক দ্রুত কাজ করে 
আর একটা বিষয় যেটা বলো বলা হলো সেটা হচ্ছে যে দ্রুত করতে হবে আর একটা হলো শান্ত ভাবে মাইলি এই যে শান্ত এটাও কিন্তু আসলে চিকিৎসকের একটা আর্ট শিল্প যে অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে এই যে শান্ত আরোগ্য প্রদানের বিষয়টা এটা কিন্তু আমরা পারি না অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কাছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিশেষত আমরা এটা ফিল করি কখন যখন চর্ম রোগী ট্রিটমেন্ট করতে যাই তখন তো মানে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা কি বলবো চর্ম রোগের ট্রিটমেন্টে এত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার একটা মাঝে মাঝে মনে হতো আমি এই পেশা ছেড়ে দিব প্রথম যখন আমি এই পেশায় আসি তখন স্পেশালি চর্ম রোগ নিয়ে আমাকে প্রচুর ভুগতে হতো যে ঔষধ দিলে এতটাই বেড়ে যেত রোগী সহ্য করতে পারতো না তখন দেখা যেত যে আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগতো যে আসলে আমার এই চর্ম রোগ আসলে আমি ভয় সবাই দেখি যে যখন আমাদের সিলেকশন ঠিক হয় তখন সত্যিকার অর্থে খুব দ্রুত রোগ আরোগ্য হয় বিশেষ ভাবে আমরা দেখি আবার এই যে শান্ত ভাবে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে আসলে অনেক সময় রোগীরা বিরক্ত হয়ে যায় এত অস সহনীয় একটা অবস্থা যে চর্ম রোগের ট্রিটমেন্ট নিতে গেলে আমরা সবাই কম বেশি দেখি তো এখন কিন্তু সে আমি সেই হয়তো একই ধরনের ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের যে বিষয়টা প্রয়োগের বিষয়টা চেঞ্জ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখন অনেক ক্ষেত্রে ওই অ্যাগ্রাভেশন কিন্তু আমি পাই না যে আমরা হয়তো যেটা করি যে ঔষধ কখন যখন কোনো একটা পেশেন্টকে কোনো একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করি বিশেষত শততমিকের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এখনো আমরা যেটা অধিকাংশই করে থাকি এটা আসলে সম্পূর্ণ একটা কি বলে ভ্রান্ত একটা ব্যবস্থা আমি ন্যাচারালি আসলে শততমিক এখন ব্যবহার করি না বললেই চলে একশো জন দিলে বলতে গেলে একশো জনকে সব দিয়ে দিই কিন্তু ব্যতিক্রম একটা ঘটনার কথা বলি যে গত পরশু দিনের আগের দিন মেবি একজন আমার কাছে আসলেন ওনার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো না অর্থ উনি অর্থনৈতিক দিক থেকে এমনি যথেষ্ট জেন্টেল একটা পার্সন তো এখন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে দীর্ঘ সময় কেস ট্রেকিং করি একটা ওয়েল সিলেক্টেড রিমেডি অ্যাপ্লাই করি তো সেই হিসেবে আমাদের ফি সহ ঔষধের মূল্য যেটা আসে অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না সেটা দেওয়া তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় আমরা চেষ্টা করি যে না তাকে প্লাসিবো প্লাসিবো ওইভাবে দিব না তাকে হয়তো আমার কাছে শত তুমি কাছে এক ডোজ দিলাম তো যেই হোক আমি যেটা যে সমস্যা নিয়ে আসলো তার সিভিয়ার কাশি ঠান্ডার এত সমস্যা প্রচন্ড রকমের কাশি দেখা দিচ্ছে সে ঠিক মতো ঘুমাইতে পারে না পড়াইতে পারে না বাচ্চাদের পড়ায় সেটাও পারে না তো পরবর্তীতে আমার কাছে সব টোটালিটি অফ সিমটম মিলাই মনে হলো যে এটা হলো ইয়া কি বলে ব্রায়নি তো ব্রায়নি অ্যাপ্লাই করার আমি তখন তিনটা ওই যে তিরিশ পাওয়ারের তিনটা গ্লোভ ইউজ দিলাম আচ্ছা দেওয়ার পরে বললাম যে আমাকে সকালবেলা একটু ফোন দিবেন সন্ধ্যার দিকে দিলাম সকালে ফোন দিতে বললাম যে আমাকে জানাবেন আপনার কাশির কন্ডিশনটা কি তো এবং এই কাশিটা উনি দীর্ঘদিন ভুগতেছেন দীর্ঘদিন বলতে মনে হয় পনেরো বিশ দিনের মতো হবে যাই হোক উনিও আমাকে বললেন যে আমার কাশিটা অনেক কমছে তখন বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আর এই ব্লাঙ্ক ট্যাবলেট যেটা বলে এটা দিয়ে দিলাম ও আগে দিয়ে রাখছিলাম যে ঠিক আছে আপনি ওটা খেতে থাকেন তারপরে আবার আসলেন হলো উনি গতকাল আমার কাছে এসে বললেন যে আমার কাশি তো অনেকটাই কমছে কিন্তু এখন একটু ঠান্ডা অনুভব করছি যে আমার একটু নাক দিয়ে ওই হঠাৎ করে বাতাস লেগে আবার নতুন করে একটু ঠান্ডা সমস্যা ফিল করতেছিলাম তো সেটা গতকাল ইয়ে হয়েছে তো বললাম যে উনি আসছেন আমার কাছে রাত্রে তো বললাম যে এখন আপনি কেমন ফিল করছেন যে ওই যে ঠান্ডা সমস্যা যেটা ফিল করছিলেন ওই বললো যে সকালের দিকে বেশি ছিল তারপরে এই যে এখন অনেকটা কম ফিল হচ্ছে এখন আমার করণীয় কি এইখানে কিন্তু আমরা অনেক মানে আমরা এত ভুল করি যে যার ফলে দেখা যায় যে অনেক সময় কিন্তু আমরা 
একটা মানে আরোগ্যের পথে যাওয়া একটা কেস এটাকে কিন্তু আমরা গুলাই ফেলি তো যাই হোক আমি পরবর্তীতে তাকে আবার ফাইটাম দিলাম যে একডোস ফাইটাম জাস্ট খাওয়াই দিলাম যে ঠিক আছে আপনি ইয়া করেন এই যে আমরা আসলে যখন কোনো একটা পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দেই তখন আসলে কি উদ্দেশ্যে দেই আমরা ওই জীবাণু ওই যে সমস্যাটা নিয়ে আসছে সেই সমস্যার কথা আসলে ওটা মুখ্য বিষয় না ওটা গৌণ একটা বিষয় আমাদের যে মুখ্য যে বিষয়টা যে ভাইটাল ফোর্স বা জীবনী শক্তি যেটা বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশনে যাওয়ার ফলে রোগটা বাসা বাঁধার সুযোগ পেল সেই যে ভাইটাল ফোর্স আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে একজন করে চিকিৎসক দিয়ে দিছেন যে কারণে আমরা দেখি যে আমরা যখন অনেক সময় ঔষধ না যখন সেবন করি না তখনও কিন্তু আমরা অনেক রোগ থেকে অটোমেটিক ভালো হয়ে যাই যেমন আমাদের হয়তো কোথাও একটু কেটে গেল অনেক সময় কিচ্ছু করলাম না কোনো কিছু লাগালে লাগানো হলো না কোনো ওষুধ খেলাম না ওগুলো দেখা যাচ্ছে যে সেরে যাচ্ছে এবং এমন ভাবে সেরে যাচ্ছে দাগটাও থাকতেছে না এরকম ঘটনা তো আমরা হর হামেশাই দেখি অনেকে জ্বর হচ্ছে কাশি হচ্ছে ঔষধ খাচ্ছে না ভালো হয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে এই ভালো হওয়ার পেছনে যেটা কারণ সেটা হচ্ছে যে তার যে জীবনী শক্তি যেটাকে আমরা ভাইটাল ফোর্স বলছি বা ইমিউন সিস্টেম বলছি বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে নামকরণ করছি তো এই যে ইমিউন সিস্টেমটা যখন সক্রিয় হয়ে যায় স্বাভাবিক পর্যায়ে যায় তখন কিন্তু সে রোগটাকে অটোমেটিক কিউর করতে পারে এখন ওই যে নতুন করে সর্দির কথা যেটা বললাম যে সর্দি লাগছিল প্রথম ভোরের দিক একটু বেশি ফিল করছে কিন্তু এই সন্ধ্যা বা রাত আসতে আসতে ভাইটাল ফোর্স সেটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসছে সেটাকে বা হয়তো আমি প্রথমে যে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করছি সেটাই হয়তো কাজ করতেছে এখন দ্বিতীয় ডোজ তো দেওয়ার প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা যেটা করি যে যখন আমরা এই যে প্রয়োজন নাই যেখানে যে আর একটা ডোজ দরকার নাই সেইখানে যখন দেই তখন কিন্তু আরোগ্যের গতিটা ব্যাহত হয় তখন এই যে জেন্টেল কিউরের কথা বলা হচ্ছে যে শান্তভাবে আরোগ্য করতে হবে সেটা কিন্তু আর হয় না তখন যেটা হয় যে তখন আরোগ্যের পথে একটা বাধা সৃষ্টি করে ওই ওয়েল সিলেক্টেড রিমেডিটাই একটা বাধা সৃষ্টি করে সেটা জীবনী শক্তির উপরে যে আঘাত করে এতে এই জেন্টেল কিউরটা আর সম্ভব হয় না কাজেই এই যে শান্ত ভাবে যে আরোগ্যের যে বিষয়টা এটা হ্যানিম্যান পারতেন বিধায় এই কথাটা লিখে গেছেন আমরা পারি না সেটা আমাদের ব্যর্থতা আমাদের অনেক অজানা আছে এই জন্যই কিন্তু আমাদের এই সমস্যাগুলো হয় যাই হোক স্পেশালি যারা আমরা শততমিক ব্যবহার করি আমি দেখি যে প্রায় একশো জনের ক্ষেত্রে নিরানব্বই জন এই ভুলগুলো করেন যে একই শক্তি এটা আমরা অর্গানোনে আমরা একটা সূত্রে পাবো যে ঔষধের শক্তি এবং মাত্রা পরিবর্তন ব্যতীত একই শক্তির ঔষধ পুন পুন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটা মানব দেহের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবেই করিবে অর্থাৎ একই শক্তির ঔষধ বারবার প্রয়োগ করা যায় না দ্বিতীয়বার বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায় না সর্বোচ্চ বিশেষ প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার ব্যবহার চলে কিন্তু তার বেশি না কিন্তু আমরা যেটা দেখি যে অনেক সময় গ্লোবিউস এর মধ্যে বা কোন একটা ডিস্টিল্ড ওয়াটারে ঔষধ একটু মিশাই দিয়ে বলল যে আপনি প্রতিদিন একবার করে সেবন করবেন বা একদিন পর পর খাবেন এই রুলটা কোথায় আছে কোথাও নেই যারা এটা ব্যবহার করে তারা বলতেছে যে হ্যাঁ এটা তো আর অনেক সময় তো আরোগ্য হচ্ছেই না হলে আমরা টিকে আসি কিভাবে তারা এই এটা কখনোই বুঝতে চায় না যে রোগ অদৃশ্য হওয়া মানেই আরোগ্য না এই উদ্দেশ্য হোমিওপ্যাথি তৈরি হয় নাই হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার হলো ওই যে প্রথম সূত্রে যেটা বলা হয়েছে যে রোগীকে স্থায়ীভাবে আরোগ্য সাধন করা যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে তো অন্যান্য প্যাথিতেও যেটা আরোগ্য হচ্ছে তাইলে আমরা সেটাকেও আরোগ্য বলতাম সেটাতে প্রকৃত আরোগ্য কিন্তু অন্যান্য প্যাথিতে হচ্ছে না এর ফলে দেখা যাচ্ছে মানুষ জটিল থেকে জটিল তর রোগে ভুগতেছে একটা পর্যায়ে ক্যান্সার হচ্ছে সিভিয়ার আলসারের সমস্যায় ভুগতেছে নানান রকমের জটিল জটিল রোগ একের পর এক আবির্ভাব ঘটছে এবং সেটা বংশগত ভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমরা যারা ওই যে হোমিওপ্যাথি করতেছি রোগটাকে রোগের যে সাইন্স এই সাইনটাকে যখন দেখতেছে অদৃশ্য হয়ে গেছে আমরা খুশিতে লাফাতে থাকতেছি যে আমাদের রোগী পুরোপুরি কিউর হয়ে গেছে আসলে এইভাবে রোগী আসলে কিউর হয় না রোগগুলো চাপা পড়ে এবং এই চাপা পড়া বা অপচিকিৎসার শিকার হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে বহুত হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখি এবং এই উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথির জন্ম হয় নাই তো আমরা অনেকে মূর্খতা বসত অনেক খুশি হই যে আমি এই ওষুধ প্রয়োগ করলাম খুব দ্রুত রোগটাকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছি
আসলে এই বিষয়গুলো আমাদের এই যে অর্গানন সম্পর্কে যদি ভালো ধারণা থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই ভুলগুলো করতাম না যাই হোক এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে মাথায় রাখা দরকার তো আদর্শ আরোগ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে শর্তর কথা হ্যানিমেন বললেন যে শান্তভাবে স্থায়ীভাবে সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং সবচেয়ে অল্প সময়ে সেটা করতে হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাবে সেটা করতে হবে এবং নির্দোষ ভাবে সেটা করতে হবে যে একটা রোগ অদৃশ্য করে জটিল আর একটা রোগের জন্ম হোক এইভাবে না এবং সহজবদ্ধ যে নীতি সেটা এর সহজবদ্ধ নীতি বলতে কি সহজবদ্ধ নীতি বলতে যে একটা রোগী যখন আমার কাছে আসলো তখন আমি তাকে সিবিসি দিলাম যে আপনার ওই ইয়োসনোফিল বেসোফিল লিম্ফোস এইগুলো দেখে তারপর ব্যাকটেরিয়া কালচার করে যেটা পাই তারপরে আমি আপনার ট্রিটমেন্টে যাব অন্যান্য অনেক প্যাথিতে যেটা আমরা দেখি কিন্তু এগুলো হলো জটিল কমপ্লেক্স পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট তো হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু যেটা বলা হয়েছে যে সহজবদ্ধ নীতি নীতি হবে সহজ অত জটিল কন্ডিশনে না খুব সহজভাবে সহজবদ্ধ নীতিতে আমাদের যে আরোগ্য সেটা প্রদান করতে হবে তো হোমিওপ্যাথি তো আমরা জানি আসলে এটা তো সহজবদ্ধ নীতিতেই করা হয় এবং সামগ্রিক পরিসরে সেটা করতে হবে যে সামগ্রিক পরিসরে বলতে আমরা যেটা জানি যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা যেটা করি যে কোন একটা রোগ নিয়ে আসলো তখন আমরা অনেকেই আসি যে ওই রোগটাকে নিয়েই পড়ে থাকি ওর বাইরে যে সার্বিক যে রোগীটার যে চিত্র সেটা অনুযায়ী যে ট্রিটমেন্টটা দিব এই কথা কিন্তু আমরা ভুলে যাই বেমালুম আমরা রোগটাকে নিই যে সে হয়তো কোন একটা টিউমার নিয়ে আসছে বা কোন একটা আঁচিল নিয়ে আসছে আমরা তখন চিন্তা করি যে এই আঁচিল নিয়েই পড়ে থাকি বা ওই টিউমার বা রোগের কোন একটা নাম নিয়েই পড়ে থাকি এটা কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে মানে কি বলবো যে একটা ব্যর্থতার একটা অন্যতম কারণ যে আমাদের যেটা করতে হবে সামগ্রিক পরিসরের চিন্তাটা করতে হবে যে টোটালিটি অফ সিমটম অর্থাৎ এবং সেই ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার যেটা আমরা জানি যে রোগের নামে যত সিমটম আছে সেগুলো কিন্তু বা রোগের নামে যাই আছে সব কিছুই সাধারণ সেই সিমটম গুলোর ভ্যালু খুব কম কাজেই এই কম ভ্যালু সম্পন্ন বিষয়কে যখন আমরা ফি খুব বেশি গুরুত্ব দেই তখন কিন্তু আমাদের যে ব্যর্থতা এই ব্যর্থতার হারটা বাড়ে আমাদের আরোগ্য বিলম্বিত হয় অনেক জটিলতা ক্রিয়েট করে তো সেই জন্য হ্যানিমেন স্যার আমাদের যেটা বলছে যে রোগীকে চিকিৎসা দিতে হবে সামগ্রিক পরিসরে যে জন্য বলা হয়েছে যে হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না যদি রোগের উপরে জোর দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হতো তাহলে বলতো হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য ডিজিজ নট দ্য পেশেন্ট এটাই বলতো যেটা আমরা অন্যান্য প্যাথিতে দেখি যে রোগটাকে নিয়ে টানা হাসরা করে রোগটাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তো রোগ এটা একটা জীবনী শক্তি কর্তৃক বহিপ্রকাশিত একটা সাইন বা সিমটম মাত্র অন্য কিছু না এটা জীবনী শক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে যে অসুস্থতার যে বহিপ্রকাশ সেটা সে সিমটমের মাধ্যমে সাইনের মাধ্যমে করে থাকে সেই মূল বিষয় যেটা সেটা হলো জীবনী শক্তির বিশৃঙ্খলা সেটাকে আমরা খেয়াল না করে আমরা কি করতেছি যে একটা সাইন নিয়ে তার প্রকাশিত একটা সাইন নিয়ে আমরা পড়ে আসি এর ফলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে আমাদের ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাগুলো কাজেই আমাদের যেটা করতে হবে সামগ্রিক পরিসরে চিন্তা করতে হবে এই যে আদর্শ আরোগ্যের যে শর্তের কথা হ্যানিমেন দুই নম্বর সূত্রে বলে গেলেন এগুলো যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু আমরা আসলে রোগীদের যে আদর্শ আরোগ্য প্রদান করার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমরা পারবো যাই হোক তো এখন আমরা তিন নাম্বার সূত্রের দিকে আসি এটা বেশ বড় একটা সূত্র এখন এইখানে আমরা সরাসরি আমরা একটু বাংলায় যাই সময় তো আমাদের নাসির স্যারও আলোচনা করবেন যাই হোক তো আমি একটু সংক্ষেপেই চেষ্টা করছি বিষয়টা ইয়ে বলার জন্য তিন নাম্বার সূত্রে যেটা বলছেন যে চিকিৎসক যদি স্পষ্টভাবে বোঝে যে রোগে কি আরোগ্য করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক স্বতন্ত্র রোগে কি আরোগ্য করতে হবে রোগ সম্পর্কে জ্ঞান লক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান যদি সে স্পষ্টভাবে বোঝে রোগে কি আরোগ্য করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক স্বতন্ত্র ঔষধে কি আরোগ্য হয় ঔষধের আরোগ্য ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান এবং যদি সে জানে ঔষধে যা আরোগ্য হয় তা কিভাবে রোগীর মধ্যে সে সন্দেহাতীত ভাবে যে রোগচিত্র আবিষ্কার করেছে তার সাথে স্পষ্টভাবে বর্ধিত নীতি অনুসারে সমন্বয় করতে হবে 
যাতে আরোগ্য নিশ্চিতভাবে আসন্ন হয় তবে সমন্বয় এমনভাবে করতে হবে যেন ঔষধটির ক্রিয়াধারা অনুসারে উপযোগিতার দিক দিয়ে উপস্থিত রোগীর ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক উপযুক্ত হয় ঔষধ নির্বাচন ঠিক নির্দিষ্ট ঔষধটি এছাড়াও ঔষধের সঠিক প্রস্তুত প্রণালী ও রোগীর জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ অর্থাৎ যথার্থ মাত্রা সম্পর্কে তার যদি জ্ঞান থাকে এবং যদি মাত্রা পুনঃপ্রয়োগের যথার্থ সময়ে সে বুঝে পরিশেষে প্রত্যেকটি রোগীর ক্ষেত্রে আরোগ্যের বাধাগুলো যদি সে জানে এবং কিভাবে তা অপসারণ করে করে আরোগ্য স্থায়ী করা যায় সে বিষয়ে যদি সে সচেতন হয় তাহলেই বুঝে কিভাবে ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত ভাবে চিকিৎসা করতে হয় এবং সেই আরোগ্য কলার সত্যনিষ্ঠ ব্যবহার বিধি অনেক বড় একটা কথা এইখানে অনেক অনেকগুলো কথা বলা হলো যাই হোক আমরা যদি সংক্ষেপে যে মূল কথা ছিল কি আমাদের তিন নাম্বার সূত্রে সেটা যদি বলি যে তিন নাম্বার সূত্রের যে মূল কথা সেটা ছিল যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কলার যে মূল বিষয় বস্তু সেটা হলো কি কি মানে চিকিৎসা কলার মূল বিষয় বস্তুগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে এইখানে এইখানে বলা হয়েছে যে রোগ এবং ঔষধ সম্পর্কে একজন ফিজিশিয়ানের জ্ঞান প্রয়োজন অর্থাৎ ডিজিজ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে এই যে ডিজিজ সম্পর্কে একটা ডিজিজ সে আমরা সেটা ডায়াবেটিস বলি আমরা সেটা লিভার সিরোসিস বলি আমরা ক্যান্সার বলি যে কোনো রোগ বলি না কেন তো সেই রোগটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দরকার এটা সম্পর্কে অনেক সময় আমরা মনে করি যে হোমিও হ্যানিম্যান শুধু যে ওই মেটে আমেরিকা পড়তে বলছে এই নলেজ আহরণ করতে বলছেন তা কিন্তু না রোগ সম্পর্কে জানতে হবে রোগের ধরন কেমন এটার গতি প্রকৃতি কেমন অর্থাৎ ডিজিজটা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দরকার ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান দরকার দ্যাটস মিন যেটাকে আমরা বলি যে মেটে আমেরিকার যে জ্ঞান এই জ্ঞানটা আমাদের দরকার এবং রোগে ঔষধ সদৃশ ভাবে নির্বাচন করার জ্ঞান যে ঔষধ পড়লাম জানলাম কিন্তু সেটা যে অ্যাপ্লাই করব কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এই জ্ঞানটা দরকার ঔষধ প্রস্তুত কিভাবে করতে হয় এর মাত্রা সম্পর্কে একটা জ্ঞান দরকার যে ঔষধটা কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় এই জ্ঞানটা তৎকালীন সময় এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি ছিল কারণ ঔষধ প্রস্তুত যে বিষয়টা সেটা ওইভাবে অ্যাভেলেবেল হতো না কিন্তু এখন তো আমরা খুব সহজেই ওষুধগুলো পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটার প্রয়োজনীয়তা ওরকম ফিল হয় না তারপরে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে হয়তো আমি কোনো একটা যারা স্পেশালি ফিফটি মিলিসিম এল আমরা যেটা ব্যবহার করি যে শত তুমিক একটা সরি পঞ্চাশ সহস্র তুমিক ব্যবহার করছি আমি হয়তো কোনো একটা পেশেন্ট কে জিরো ফাইভ অ্যাপ্লাই করছি বা সিক্স অ্যাপ্লাই করলাম এখন সেটার পর আমার কাছে আর কোনো পাওয়ার নাই রোগী প্রমাণ নয় অনেক ইম্প্রুভমেন্টের দিকে চলে আসছে কিন্তু আমার পাওয়ার শেষ হয়ে গেছে ছয়ের পর আমার কাছে আর সাত নাই এখন এটা যদি অর্ডার করি আমার পেতে পেতে হয়তো দশ দিন পনেরো দিন বা এক মাস লেগে যাবে এখন এই রোগীটা কি বসে থাকবে এক মাস কখনোই না তাহলে আমার যদি জানা থাকে যে ওষুধটা এখন কিভাবে তৈরি করে নেওয়া যায় যে আমার কাছে ছয় আছে ছয়টা দিয়ে আমি কিভাবে সাত তৈরি করে নিতে পারি এই নলেজটা যদি আমাদের থাকে তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ওষুধটা তৈরি করে দিতে পারবো রোগীকে অনেক সময় এই জ্ঞানটা আমাদের না থাকার কারণে আমরা দেখা যায় যে অনেক রোগীকে ওই ঔষধ অ্যাপ্লাই করি না বা তখন দেখা যায় আমাদের হাত হাত গুটায় বসে থাকতে হয় এক্ষেত্রে একটা জটিল প্রবলেম ক্রিয়েট করে তো এই জন্য আমাদের ঔষধ প্রয়োগ তৈরি কিভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কে যথেষ্ট নলেজ দরকার আর একটা বড় ব্যাপার হলো যে আমি যখন ঔষধ তৈরির ফর্মুলাটা বুঝবো তখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সম্পর্কে আমার অনেক নলেজ হবে আমরা অনেকে আসি যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় এটা জানি না যে জন্য আমরা সূক্ষ্ম শক্তিতে বিশ্বাসী না যখন আমরা সে আমরা যারা শত তুমি অ্যাপ্লাই করি যে দুইশো শক্তির একটা সে আমি ধরলাম যে দুইশো শক্তির একটা এখন এখনাইট বা বেলেডোনা বা আর্সেনিক যে কোনো একটা ঔষধ হয়তো অনেকেই আছেন যে দিলে আমি অনেক হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ানদের এরকম শুনছি যে উনারা বলেন যে এই একটা দুইটা দেওয়াতে আমার বিশ্বাস হয় না এই জন্য আমি একটু বেশি করেই দিই যে আমি তিন চার পাঁচ পোটা পর্যন্ত রোগীকে একবারে খাওয়াই দিই তার মানে কি উনি আসলে ঔষধের যে প্রস্তুত প্রণালী এটা উনি জানেন না কারণ এক ফোটার মধ্যে যদি আপনি 
মাইক্রোস্কোপে নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাছে নিয়ে যদি পরীক্ষা করেন কোনো উপাদানই পাবেন না এক ফোটার মধ্যেও পাবেন না দশ ফোটাতেও পাবেন না ঔষধের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে শক্তি উপাদান থাকে না বস্তু থাকে না কিন্তু শক্তি থাকে যাই হোক এটা অনেক বড় একটা বৃহৎ আলোচনার একটা বিষয় সেই দিকে আমরা না যাই তো যাই হোক ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে জানলে যেটা হয় দুইটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে একটা হলো যে আমি ঔষধের সূক্ষ্ম শক্তি সম্পর্কে আমরা অবহিত হইতে পারি তখন আমরা এই যে এলোমেলো অতিরিক্ত ঔষধ অ্যাপ্লাই এর যে চিন্তা এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারি খুব সহজেই আর একটা হলো যে আমার যখন ঔষধ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আমার ইমিডিয়েট এখন দরকার তখন কিন্তু আমি নিজে থেকেই সেটা পরবর্তী পাওয়ারটা তৈরি করে নিতে পারি এবং নিজে যখন করি তখন এটার আস্থা বিশ্বাস অনেক বেশি থাকে এবং হ্যানিম্যান কিন্তু আসলে ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার যেটা এটা এরাই চলতে বলছেন যে উনি বলছেন যে হাতে তৈরি করতে হবে এখন আমরা যে ওষুধগুলো পেয়ে থাকি প্রায় সবই যান্ত্রিক ভাবে তৈরি করা হয় এটার একটা লজিকও আছে যে যান্ত্রিক ভাবে তৈরি না করলে এই যে এখন ঔষধের যে প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ছে সাপ্লাই এর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে হাতে তৈরি করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় তার মানে কি আমরা যারা হাতে তৈরি করছি অনেক সময় হয়তো ভাবি যে আমি হাতে ওষুধটা তৈরি করছি এটার উপরে আস্থা বিশ্বাস আমাদের অনেক সময় এইভাবে থাকে না কিন্তু হাতে তৈরি ওষুধের যে ক্রিয়াটা এটা অনেক ভালো হয় একটা সময় আমি নিজে অনেক ঔষধ হাতে প্রোটিনটাইজ করে ব্যবহার করছি স্পেশালি পঞ্চাশ সহস্রতমিক ওষুধ এবং এতে চমৎকার ফল পাওয়া যায় কিন্তু এই যে এখন ডে বাই ডে ব্যস্ততা বেড়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু আর ওইটা সম্ভব হয় না এখন একটা ওষুধ বানানোর ক্ষেত্রেও আর ওইভাবে সময় পাওয়া যায় না যাই হোক এই যে ঔষধ প্রস্তুত করার যে বিষয়টা এটা শিখতে পারলে দুই দিক থেকে উপকার একটা হচ্ছে যে ঔষধ শেষ হয়ে গেলে নিজে ম্যানেজ করে নেওয়া যায় সেটা আর একটা হলো যে ঔষধের এই যে অপপ্রয়োগ এটা কিন্তু বাধা প্রদান করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে না ঔষধ এই জিনিস এর মধ্যে তো বস্তু থাকে না আমি যে বেশি করে খাই দিব দিলে যে উপকার হবে তা না অনেক সময় দেখা যায় অতিরিক্ত অ্যাপ্লাই এর ফলে হিতে বিপরীত হয় উল্টা ফল হয় যেটা মানে হর হামেশাই হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু সেটা পরিমাণটা বেশি ছিল এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে রোগটা বেড়ে যাচ্ছে বা ঘন ঘন অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এই যে বিষয়টা মানে আমি আপনি যখন একটা মেটেরিয়া মেডিকা সম্পর্কে প্রপার নলেজ আহরণ করব তার ফলেই যে একটা ভালো ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো সে বিষয়টা কিন্তু এরকম না যাই হোক আমাদের তিন নাম্বার সূত্রে যেটা বলা হলো এর যে মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে রোগ এবং ঔষধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে রোগ এবং ঔষধ সদৃশ ভাবে নির্বাচন করার জ্ঞান থাকতে হবে কিভাবে একটা সদৃশ ঔষধ আমরা নির্বাচন করতে পারি ঔষধের প্রস্তুত সম্পর্কে কিভাবে ওষুধ প্রস্তুত করতে হয় তার মাত্রা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দরকার যে কি মাত্রায় আমি পেশেন্টকে প্রয়োগ করব এবং যখন আমাদের বারবার পুনঃপ্রয়োগের যে বিষয়টা এই সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আরোগ্য পথের বাধা সম্পর্কে জ্ঞান এটা কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট যে আরোগ্য পথের বাধা মানে এইটা আমাকে আগে প্রচুর ভোগাতো এই যে আরোগ্য পথের বাধা সম্পর্কে যে বিষয়টা এই সম্পর্কে জ্ঞান যখন আমাদের অনেক ভালো হবে তখন দেখা যাবে যে অনেক সময় এটা আসলে একটা আর্টও যে আরোগ্য পথের যে বাধা এই বাধাটাকে খুঁজে বের করা এইটা একজন হোমিওপ্যাথ কিন্তু অনেকটা ডিটেকটিভের মতো খুটায় খুটায় বিভিন্ন গভীরের লক্ষণগুলো বের করে নিয়ে আসা তার আরোগ্য পথের কি কি বাধা আছে সেই এগুলো অনুসন্ধান করে বের করা সেগুলো আবার তাকে সেগুলো থেকে বিরত রাখার পরামর্শ দেওয়া যাই হোক এগুলো আসলে কি বলবো এটা শৈল্পিক একটা কাজ এগুলো এই বিষয়গুলো সবাই সমান ভাবে পারেন না যে যত বেশি এগুলো নিয়ে চিন্তা করে যেটা বলা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের 
থাকা দরকার অর্থাৎ মিটি মিডিকার যে জ্ঞান যে লক্ষণ সম্পর্কে একটা হলো যে ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ ওই ঔষধের মেটের মেডিকার যে সিমটম গুলো যেটা প্রুভিং আমরা যেটা পাইছি এবং ডিজিজটা সম্পর্কে জ্ঞান দরকার এটা কিন্তু হ্যানিমেন স্যার সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন আমাদের তিন নম্বর সূত্রে যারা আমরা মনে করি যে ডিজিজ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন নাই এটা কিন্তু মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না অর্থাৎ আমাদের ডিজিজ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান দরকার ডিজিজটার গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাবে এগুলো যদি আমরা বুঝি জানি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ভাবে তাকে পরামর্শ দিতে পারবো ওই ডিজিজে কি সেবন করবে কি করবে না এগুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারবো যাই হোক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে দরকার যে আমাদের ডিজিজ সম্পর্কে একটা জ্ঞান দরকার এবং ঔষধ সম্পর্কে দ্যাটস মিন এই যে প্রুভিং এর সময় যে পাওয়া প্রাপ্ত যে সিমটম গুলো এগুলো সম্পর্কে আমাদের যথাযথ জ্ঞান দরকার এবং আচ্ছা রোগে ঔষধ নির্বাচন করার যে জ্ঞান এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে ঔষধ যে আমরা নির্বাচন করব নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় যেটা হয় যে কোন একটা রোগীর যখন আমরা কেস টেকিং করি কেস টেকিং করতে করতে যেটা হয় যে আমরা অনেকগুলো মেডিসিন আমাদের সামনে চলে আসে এখন কোন মেডিসিনটা আমরা অ্যাপ্লাই করব এইটা বুঝতে পারি না অনেকেই কিন্তু এই প্রবলেমের মধ্যে ফেসে যাই তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা ঔষধ নির্বাচন করার যে জ্ঞান এই জ্ঞানটা দরকার যে আমাদের এইখানে যখন আমরা সিমটম গুলো সংগ্রহ করি বিষয়টা এরকম না যে আমাদের কোন একটা পেশেন্ট যখন আসলো আসার পর যখন আমরা কেস টেকিং করি কোন একটা মেডিসিনের সিমটম হয়তো সংখ্যায় অনেক পেলাম তার মানে এই না যে ওই মেডিসিনটাই তার জন্য সুপ্রযোজ্য বিষয়টা কিন্তু মোটেই তা না এখানে সংখ্যার বিষয় না এইখানে যেটা ভ্যালু মূল্য কোন সিমটম গুলোর ভ্যালু কেমন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের অবশ্যই খুব ভালোভাবে জানা দরকার যে আমি কোন একটা কেস টেকিং করলাম দেখলাম যে হয়তো আমি সালফারের সিমটমটাই বেশি পেলাম এটা তো বৃহৎ একটা মেডিসিন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমি সালফার ব্যবহার করতেছি ফল পাচ্ছি না এটা হয় আসলে হোমিওপ্যাথির যে সিমটমের যে মূল্যায়ন এটা কিন্তু আসলে সংখ্যা দিয়ে বিচার করা হয় না এটা হলো গুরুত্ব হিসাবে যে কোন সিমটমের ভ্যালু কতটুকু কোন সিমটমের মূল্য কতটুকু সব সিমটমের ভ্যালু একরকম না আমি যেটা প্রায় বলে থাকি যে এক টাকার নোট এবং এক হাজার টাকার নোট দুইটার ভ্যালু একরকম না এক এক টাকার নোট এক হাজার টাকা হলে তারপরে হয় এক হাজার টাকার একটা নোটে পরিণত করা যায় তো সেই ক্ষেত্রে সিমটম গুলো কিন্তু সেই রকম সব সিমটমের ভ্যালু একরকম না যেটা আমরা কদেশন লোকেশন সেন্সেশন মোডালিটিস নেচার অর ক্যারেক্টারিস্টিক একটা পূর্ণাঙ্গ সিমটমের চিত্র যখন ইয়া করি তার থেকে তখন আমরা মূল্যায়ন করি যে এখন কোন সিমটমের ভ্যালু কতটুকু এটা একটা মানে হোমিওপ্যাথি যে আর্ট বলা হয় এমনি এমনি না এই যে আর্টটা যে আমি সিমটমের ভ্যালু যখন আমি নির্ণয় করতে পারবো এটা একটা হোমিওপ্যাথি কি বলবো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এই জায়গাটাতে আমরা অনেকেই দেখা যায় যে মানে খুব প্রবলেমের মধ্যে পড়ে যাই যে জন্য আমাদের সঠিক ঔষধ নির্বাচন করা অনেক ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় তো আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে ঔষধে এই সিমটমের মূল্য যাচাই করা শেখা অনেক সময় দেখা যায় যে একটা মেডিসিনের অল্প কয়েকটা সিমটম পেলাম সেটা দিয়েই ওই ডিজিজটাকে খুব দ্রুত আরোগ্য করা সম্ভব হয় অনেক একটা এমন একটা মেডিসিন পেলাম বা যেটার সিমটম অনেক পাচ্ছি কিন্তু ওরকম ভ্যালুয়েবল বা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম পেলাম না যেটা আমরা জানি আনকমন পিকুলিয়ার যে সিমটম এটার ভ্যালু খুব বেশি সাইকোলজিক্যাল সিমটম বা মনস্তাত্ত্বিক সিমটম এটার ভ্যালু খুব বেশি আবার মানসিক সিমটম গুলোর মধ্যেও তো প্রকৃতি আছে তো সেটার মধ্যে আমরা উইল বা ইচ্ছার গুরুত্ব বেশি দিই যেমন ওই যে আমাদের কেন্ট স্যার যেটা পার্থক্য করছেন উইল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেমোরি প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে উইল কে তারপরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোধকম্যতার যে বিষয়টা তারপরে হচ্ছে আমাদের মেমোরি স্মৃতিশক্তি কাজে আমি যদি এইভাবে মূল্যায়ন করতে না শিখি যে কোনটার ভ্যালু কতটুকু সেটা যদি না বুঝি তাহলে তো আমি এক হাজার টাকার নোট সেরে দিয়ে আমি হয়তো পাঁচ টাকার নোট নিয়ে টানা হেঁচড়া করব যে পাঁচ টাকার নোট পাইছি এক টাকা এক টাকা করে পাঁচটা ওইটা নিয়ে টানা হেঁচড়া করব যে কারণে দেখা যায় যে আমাদের এই যে প্রবলেম গুলো ক্রিয়েট করে কাজে আমাদের কিন্তু এই যে সিমটমের যে ভ্যালু এটাকে নির্ণয় করতে শেখা দরকার মূল্যায়ন করতে শেখা দরকার তাহলে কিন্তু আমরা এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েল সিলেক্টেড যে রিমেডি সিলেকশন করা এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যাই হোক তাহলে আমাদের 
ওষুধ নির্বাচন করার যে জ্ঞান এই জ্ঞানটা থাকতে হবে মানে শুধু যে আমি সিমটম মিলাই ওষুধ দিলাম বিষয়টা তা না আমাদের জাস করতে হবে কোন সিমটম এর ভ্যালু কতটুকু এই মূল্যায়ন যখন আমরা শিখবো কোনটা এক টাকার নোট কোনটা পাঁচ টাকা কোনটা দশ টাকা এইগুলো শেখার পর তারপরে বিজনেস করলে করা যাবে এইগুলোই আমি জানলাম না তো আমি কাজ করব কিভাবে কেনাকাটা করব কি কিভাবে তো আমাদের হোমিওপ্যাথি নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের চিন্তা হবে কোন সিমটম এর ভ্যালু আমি কতটুকু দিব শুধু এক তরফা শুধু মেটি মেটিকা পড়ে গেলাম আর পড়ে গেলাম ফলাফল শূন্য রেজাল্ট হচ্ছে না তো এটার পেছনে কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আমি ভ্যালু নির্ণয় করতে পারি না আমি সিমটম এর মূল্য জানি না কোন সিমটম এর ভ্যালু কতটুকু এই কারণেই কিন্তু এই প্রবলেম গুলো ক্রিয়েট করে কাজেই আমাদের এই ভ্যালু সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকা দরকার আর ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী যেটা আগেই আমরা বলছি যে ঔষধের প্রস্তুত সম্পর্কে নলেজ থাকতে হবে এটার অনেকগুলো উপকারিতা আছে এবং মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান যে কি মাত্রা আমি আমরা ব্যবহার করব আমার কাছে যে পেশেন্ট আসছে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা রোগী মুমূর্ষ অবস্থায় আছে অনেক ক্ষেত্রে একটা এমন একটা মেডিসিন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে একেবারে ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি কিন্তু ওই ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি অ্যাপ্লাইয়ের ফলে রোগীর মৃত্যুটা ত্বরান্বিত হয়ে গেছে বহু ঘটনা এরকম ঘটে অনেক স্কিলফুল ফিজিশিয়ানরাও এরকম উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যে একটা ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি এটার দ্বারাও ক্ষতি সাধন হইতে পারে যদি আমি মাত্রাটা ঠিক মতো না করতে পারি সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা কোন একটা পেশেন্টের হয়তো আর্সেনিকের প্রপার চিত্রটা পেয়ে গেছি এখন আমি আর্সেনিকটা অ্যাপ্লাই করলাম হয়তো আমি দুইশো শক্তির এক খাওয়াই দিলাম বা পঞ্চাশ সহস্র তুমি কে ওই যে দশ বার শ্যাকিং করে এক দাগ পরিমাণ ঔষধ মেশাই বললাম পুরোটা খেয়ে ফেলেন এর ফলে ওই রোগীটার খুব দ্রুত মৃত্যু হইতে পারে কেন হইতে পারে তার কারণ হচ্ছে যে আমি যখন কোন একটা পেশেন্টকে কোন একটা মেডিসিন অ্যাপ্লাই করব তখন কোন সূত্রের ভিত্তিতে করব কিভাবে করব সেটা করব আসলে তার যে ইমিউন সিস্টেম দ্যাটস মিন ভাইটাল ফোর্স তা এটা কতটা সক্রিয় আছে কতটা স্ট্রং আছে যদি ভাইটাল ফোর্স অনেক স্ট্রং হয় তাহলে আমি যদি ঔষধের মাত্রা একটু বেশি দিই কোনো সমস্যা নেই সেটা সে আমাদের যে ইমিউন সিস্টেম বা ভাইটাল ফোর্স সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কিন্তু যদি ভাইটাল ফোর্স উইক হয়ে থাকে তাহলে আমাকে যে ঔষধের মাত্রাটা এটা অনেক কমাই দিতে হবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করতে হবে যাতে ভাইটাল ফোর্সের উপরে ধাক্কা না লাগে আঘাত না লাগে এই যে এই ভুলটা করার ফলে অনেক সময় কিন্তু আমরা প্রবলেমের মধ্যে পড়ি আমি এই ক্ষেত্রে মাত্রাটা কিভাবে ব্যবহার করব যে আমার যে রোগীটা আছে এই রোগীটা উনার ভাইটাল ফোর্স কেমন সেটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে রোগের বৃদ্ধিটা কখন হচ্ছে যে যে সময় রোগের বৃদ্ধি হয় যেমন সে ফর এক্সাম্পল একজন রোগী আমরা জানি যে যখন রোগের বৃদ্ধি ঘটে সেই সময় ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ এই সময় করা যাবে না যখন কম থাকে তখন করতে হবে কিন্তু যখন সিভিয়ার কন্ডিশন একজন মানুষ হাঁপাচ্ছে হাঁপানি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে মানে তার প্রচন্ড রকমের কষ্ট হচ্ছে বা এখন আইটির একটা চিত্র পেলাম যে প্রচন্ড মৃত্যু ভয় এখন দেখা দিছে এখন কি আমি বসে থাকবো যে যখন ওনার মৃত্যু ভয়টা কমবে তখন আমি অ্যাপ্লাই করব যখন ওনার হাঁপানি শ্বাসকষ্টটা কমে যাবে তখন আমি ওষুধটা অ্যাপ্লাই করব এরকম কিন্তু কোনো সুযোগ নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব ওষুধটাকে ওই যে আমরা যখন পঞ্চাশ সহস্র তুমি কে ব্যবহার করি তখন কাপিং করতে বলি যে এটাকে কাপিং করে বারবার কাপিং করার ফলে কি হয় সূক্ষ্ম হয় হালকা হয়ে যায় মৃদু অবস্থানে চলে আসে যেটা আর সূক্ষ্ম হয় কিন্তু ওটা যে ইমিউন সিস্টেমের উপরে একটা প্রচন্ড ধাক্কা দেওয়া এটা কিন্তু আর দেয় না তখন দেখা যায় যে অনেক সময় খুব নির্মল ভাবে আরোগ্যটা সম্ভব হয় সে রিলিফ পায় যখন জ্বরে আসছে জ্বরের যখন বৃদ্ধি এই সময় জ্বরের বৃদ্ধি কালীন সময় কিন্তু ওষুধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ তো আমাকে কি করতে হবে আমাকে ওয়েট করতে হবে যে জগটা কখন কমে হ্যাঁ ঠিক আছে যখন সেই ওয়েট করা সম্ভব হয় যে হয়তো একটা ক্রনিক ডিজিজে ভুগতেছে যখন তার ওই গতানদিক ভাবে সে হয়তো বলতেছে যে আমার রাত্রে রোগটা বাড়ে তখন আমি রাত্রে ওষুধটা দিব না তখন আমি সকালে দিব বা যে ওষুধটা যখন বৃদ্ধি ঘটায় যেমন আমরা দেখি যে আর্সেনিকের বৃদ্ধি মধ্যরাতের দিকে বা রাত্রে আমি সেই ক্ষেত্রে দিলাম না লাইকোপোডিয়ামের বৃদ্ধি বিকালের দিকে নেট্রামের বৃদ্ধি নয়টার দিকে দশটার দিকে সালফারের বৃদ্ধি এগারোটার দিকে দুপুরের দিকে তো ওই সময়গুলো আমি অ্যাপ্লাই করব না এটা একটা জেনারেল ল আর একটা হলো যে যখন সে রোগে কষ্ট ফিল করে যখন কষ্টের বিষয়টা বেশি থাকে তখন দিব না তো এখন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে তো কি করব তখন আমি হালকা করে দিব ঔষধটাকে হয় কাপিং করে দিব অথবা ঘ্রাণে দিব অথবা যদি আমি পঞ্চাশ শততমিক ঔষধে অ্যাপ্লাই করি তাহলে ওই একটা দুইটা গ্লোবিউলস আমি নিব নিয়ে ওটা ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে গুলাই নিব নিয়ে মেশাই নিয়
ওই রোগ গুলো দেখা যায় খুব দ্রুত তার সাথে কমতে থাকে তখন কিন্তু অ্যাগ্রাভেশন হয় না জটিলতা ক্রিয়েট করে না অনেক সময় আমরা দেখি যে সবই সিমটম ঠিক ছিল কিন্তু এই যে ইমিউন সিস্টেম হয়তো খুব উইক ছিল বা রোগের বৃদ্ধিকালীন সময়ে স্থূল মাত্রায় যখন বা একটু বেশি মাত্রায় ওষুধ অ্যাপ্লাই করা হলো এর ফলে রোগটা বেড়ে গেল বা জটিল একটা অবস্থা তৈরি হলো কাজেই আমাদের মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে যে আমি কোথায় ওষুধটা অ্যাপ্লাই করছি যেইখানে ইমিউন সিস্টেম উইক সেইখানে হালকা করে ওষুধ দিতে হবে যখন রোগের বৃদ্ধি হয় ন্যাচারালি পারলে সেই সময়টা এরাই ওষুধটা অ্যাপ্লাই করব অথবা যদি বাধ্য হতে হয় যে এখন সিভিয়ার কন্ডিশন সেইখানে আমরা কাপিং করে দিব বা ঘ্রাণে দিব অন্য কোনো ভাবে আমরা দিব ইভেন ওই যে মর্দনের একটা বিষয় আছে গায়ের সাথে ওষুধ লাগাই দিলেও কাজ করে একটা সময় আমার নিজেরই বিশ্বাস হতো না এইভাবে কি কাজ করে কিন্তু এখন তো অবাক হই যে এইভাবে আরো মনে হয় দ্রুত কাজ করে যেই হোক তো মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান দরকার আর একটা হলো যে পুনঃপ্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান দরকার যে আমি যখন কোন একটা ঔষধ অ্যাপ্লাই করছি এই যে এই জায়গাটাতে আমরা অনেক সময় ভুল করি এই জায়গাটা যে পুনঃপ্রয়োগ যে বারবার যে প্রয়োগ করা এটা আমি কিভাবে করব যে আমি হয়তো কোন একটা পেশেন্টকে আমি একটা ওষুধ যে কোনো ঔষধ অ্যাপ্লাই করলাম যেমন সে আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ওষুধ বিশেষত ডিপ অ্যাক্টিভ যে মেডিসিন যেমন থুজা অক্সিডেন্টালিস মেডোরিনাম সালফার সরিনাম এই যে এইগুলো গভীর ক্রিয়াশীল যে ওষুধগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে এটা যখন আমি প্রথমে অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পরে দেখা যাচ্ছে যে বেশ ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যাচ্ছে কিছুটা উন্নতি হলো এখন আমরা যেটা করি যে হয়তো পরবর্তীতে হয়তো আমরা নির্দিষ্টভাবে বলি যে আপনি দুই দুই দিন পর পর বা একদিন পর পর বা প্রতিদিন সেবন করেন পঞ্চাশ সহস্ত্র তুমি খোলে যেটা আমরা শ্যাকিং করে খেতে বলি কিন্তু আমি পঞ্চাশ সহস্ত্র তুমি ক্ষেত্রেও দেখছি যে একটা ঔষধ দীর্ঘদিন ক্রিয়া করতে থাকে হয়তো এক ডোজ দিছি এক মাস দুই মাস তিন মাস পর্যন্ত চার মাস পর্যন্ত কাজ করছে অবাক ব্যাপার এখন এখানে হইতে পারে এরকম হইতে পারে যে ঔষধের ক্রিয়া নেই ঠিক আছে কিন্তু জীবনী শক্তি ঔষধের প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি ওষুধ প্রয়োগের উদ্দেশ্যটা হলো আমাদের যে ভাইটাল ফোর্স জীবনী শক্তি ও রোগ আক্রান্ত হই কেন আমরা যেই যে ভাইটাল ফোর্স বা জীবনী শক্তি সেটা বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশনের ফলে আমরা অসুস্থ হই অর্থাৎ আমাদের জীবনী শক্তি অসুস্থ হয়ে গেছে বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশনে যাওয়ার ফলে আমাদের সে কি করতেছে তার যে বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশনের বহিপ্রকাশ হিসেবে সে রোগের সাইন্স সিমটম গুলো প্রকাশ করতেছে এখন যদি জীবনী শক্তি যে বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশন সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় সে অটোমেটিক রোগগুলোকে আবার ওই যে বিপরীত প্রক্রিয়া আবার ঠিক করে নিয়ে আসে যেভাবে আস্তে আস্তে মানে এই যে সাইন্স সিমটম গুলো প্রকাশ করছিল সেইগুলো আস্তে আস্তে আবার রিকভারির দিকে চলে যায় মানে ঠিক একটা ওই যে উল্টো চিত্রের মতো অনেক সময় ভিডিও আমরা আগে ওই যে পিছনের দিকে টানলে যেমন হয় সেরকম হইতে থাকে সে আবার সেগুলোকে রিকভারি করতে থাকে জীবনী শক্তি এই সাইন গুলো প্রকাশ কে করছিল এগুলো তো জীবনী শক্তি নিজেই করছে জীবনী শক্তি তো সাইন গুলো দিছে যে আমার এখন হেল্প দরকার আমাকে হেল্প করো এই যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দিচ্ছে শরীরে বিভিন্ন রকমের সাইন সিমটম প্রকাশ পাচ্ছে এগুলো কে দিচ্ছে এগুলো জীবনী শক্তি প্রকাশ করে দিচ্ছে যে আমি এখন অসুস্থ আমার এখন সাহায্য দরকার তো আমরা তখন কি করতেছি তার জন্য একটা ওয়েল সিলেক্টেড রিমেডি অ্যাপ্লাই করতেছে এখন যখন আবার জীবনী শক্তি আবার সুশৃঙ্খলিত কন্ডিশনে ফিরে আসছে তখন সে আবার কি করতেছে সেগুলোকে রিভারি করতেছে আমি ধরে নিলাম ওষুধের ক্রিয়া শেষ কোনো ব্যাপার না তো আমার জীবনী শক্তি উদ্দেশ্য ছিল আমার যে জীবনী শক্তি যেটা বিশৃঙ্খলিত কন্ডিশনে চলে গেছিল সেটাকে এখন সুশৃঙ্খলিত অবস্থায় নিয়ে আসা ঔষধের ক্রিয়া শেষ হলে তাতে কি আছে সে তো এখন নিজেই সে ডিজিজটাকে রিকভারি করতে সক্ষম কাজে এইখানে আমার আর কোনো ঔষধে অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে পারে যখন সে পারবে না তখন তার সাহায্যের প্রয়োজন আমি অনেক সময় একই ডিজিজের ক্ষেত্রে প্লাসিবো দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে থাকি আমি জানি না অনেকে হয়তো সমালোচনা করতে পারেন বিশেষত এই বিষয়টাতে আমি উৎসাহিত হয়েছি প্রফুল্ল বিজয় কারের ওই যে থিউরি অফ একিউটস বইটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে বইটা তো উনি এখানে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমরা যখন একিউটের স্পেশালি ক্রনিকের ট্রিটমেন্ট অনেকটা ক্ষেত্রে সহজ কারণ ক্রনিক রোগীকে অনেক সময় ধরে রাখা যায় রোগী দীর্ঘদিন একটা ডিজিজে ভোগে এসে তখন চিন্তা করে যে আমাকে অনেকদিন ওষুধ খেতে হবে একিউটিয়ে কিন্তু সময় দেয় না আমাদের হোমিওপ্যাথিতে আমার মনে হয় যে ক্রনিকের থেকে আমাদের বেশি প্রবলেম ফেস করতে হয় একিউটে জ্বর আসলে রোগী সময় দিবে না কাশি সমস্যা তৈরি হয়েছে বেশি সময় দিতে চায় না একিউটে সময় দিবে আমি একবার ভুল করছি আবার ঠিক করে নেওয়ার একটা চান্স পাচ্ছি কিন্তু একিউটে যেই দেখবে যে না কাজ হচ্ছে না সে 
অন্য প্যাথিতে চলে যাচ্ছে তো অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ভুল করি কিরকম সে ফর এক্সাম্পল কোন একটা ডিজ নিয়ে আসছে ধরলাম তার হয়তো জ্বর নিয়ে আসছে প্রথমে তার জ্বরটা অনেক ছিল তারপরে বা সে ধরলাম ডায়রিয়া নিয়ে আসছে প্রথম হয়তো তিন দিন আগে তার ডায়রিয়াটা শুরু হয়েছিল এখন ডায়রিয়ায় সে তিন দিন আগে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আচ্ছা আপনি তিন দিন আগে আপনার ডায়রিয়াটা হয়েছে কিন্তু এই তিন দিন পরে আপনি আমার কাছে আসতেছেন এর আগে কোনো ট্রিটমেন্ট নিছিলেন তো উনি বললেন যে না এর আগে কোনো ট্রিটমেন্ট নেন নেই 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 কেন নেন নেই যে এত বেশি ডায়রিয়া হচ্ছিল যে আমার দিনে বিশ ত্রিশ বার টয়লেটে যাতে যেতে হচ্ছিল তো আমি একটা চেম্বারে আসবো আসার সামর্থ্যই আমার ছিল না যে আসতে গেলেই তো আমার অবস্থা খারাপ তো যাই হোক প্রথম দিকে এরকম হলো তারপরে একটু কমছিল পরবর্তী দিনে এখন মোটামুটি একটু আসতে পারছি এখন ইয়ে হয়ে যাবে সেই জন্য আপনার কাছে ওষুধ নিতে আসছি এখন আপনি আমি কি করব এখন ওই রোগীটাকে ওষুধ দিব এই রোগীটাকে আসলে বাস্তবিক পক্ষে আমরা যদি আমরা হিউম্যান বডি সম্পর্কে জানি তাহলে কিন্তু এই রোগীর আর ওষুধের প্রয়োজন নেই এখন জানি না অনেকে হয়তো বিরোধিতা করতে পারেন যে কেন প্রয়োজন নাই এই রোগীকে আপনি শুধু ফাইটাম দিয়ে দেন বলেন যে হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে খুব দ্রুত তার সাথে আরোগ্য হয় আমি অনেক সময় এটা করে থাকি যে ওই রোগীটার আসলে কোনো ঔষধের প্রয়োজন নেই এখন কেন প্রয়োজন নেই কারণ তার যে ইমিউন সিস্টেম ভাইটাল ফোর্স সে এখন কন্ট্রোলে নিয়ে আসছে সে কাজ করতেছে প্রথম তিন দিন আগে যখন অবস্থা ছিল দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় দিনে এসে আরেকটু ইম্প্রুভমেন্ট আসছে এবং গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যাচ্ছে তার মানে কি এখন ভাইটাল ফোর্স বা জীবনী শক্তি এখন সুশৃঙ্খলিত কন্ডিশনে চলে আসছে সে এখন জীব ডিজিজটাকে মোটামুটি করায়ত্ত করে ফেলছে এই সময় যদি ওষুধ দেওয়া হয় তাহলে ভাইটাল ফোর্সের উপরে একটা চাপ পড়ে উল্টো এই রোগ মানে রোগীকে আরো বিপদগ্রস্ত করা হয় এই ক্ষেত্রে ঔষধ না দেওয়াই শ্রেয় ঔষধ না দিয়ে প্লাসিবো দিলে ফাইটাম দিলে সেটাই তার জন্য মঙ্গল করে এখন অনেকে হয়তো বলতে পারে যে প্লাসিবো দিব এটা কেন হ্যাঁ প্লাসিবো দিলে এটাও কাজ করে প্লাসিবো একটা হোমিওপ্যাথির গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট প্লাসিবো দিলে যেটা হবে রোগীর এই যে সাইকোলজিক্যালি একটা চিন্তা করতে থাকে যে আমি ওষুধ খাচ্ছি আমার উপকার হচ্ছে আমি ওষুধ খাচ্ছি উপকার হচ্ছে এই যে ইতিবাচক চিন্তা এটা রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অনেক রোগ সারে বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট যে যখন রোগী ইতিবাচক চিন্তা করবে বা একজন অসুস্থ মানুষ যখন ইতিবাচক চিন্তা করবে তখন তার রোগটা খুব দ্রুত কিউর হবে আবার অনুরূপ ভাবে যখন কেউ একজন নেতিবাচক চিন্তা করবে যে আমি অসুস্থ অসুস্থ ওই রোগটা কখনোই লোক রোগটা কখনোই সুস্থ অনুভব করবে না আমাদের এই যে এই জন্যই আমাদের ধর্মেও কিন্তু আছে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে কাউকে যে আপনি কেমন আছেন তখন কিন্তু আমরা বলি যে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তার মানে কি আমি আমার ব্রেন কে ইতিবাচক সিগনাল দিচ্ছি এই ইতিবাচক থিঙ্কিং এর ফলে অনেক উপকার হয় তো এই জন্য প্লাসিবো এখানে দরকার আছে আমরা হয়তো অনেকে মনে করতে পারি যে প্লাসিবো দিব এটা তো অনৈতিক একটা কাজ হবে তা আমি সেটা মনে করি না যে প্লাসিবো দিলেও তার এই যে কি বলে কাজ করে সে ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক সময় সাপুরিয়াদের অনেক গল্প শুনি যে কোনো একজনকে হয়তো সাপে কামড় দিছে নাসির স্যার আমি কি আলোচনাটা খুব স্কিপ করব পাঁচ মিনিটে শেষ করে দিব যেটা বলতেছিলাম যে কোন সাপুরিয়াদের অনেক সময় আমরা হিস্ট্রি শুনি যে কোন একজন ব্যক্তিকে সাপে কাটছে কাটার পরে সে ভালো হয়ে গেছে অটোমেটিক সাপুরি জিজ্ঞাসা করে কিভাবে ভালো হলেন আমি ওঝার কাছে গেছিলাম যে উনি আমাকে ঝেড়ে দিয়েছেন ঠিক হয়ে গেছে আচ্ছা কি সাপে কাটছিল সে হইতে পারে যে গোখরা সাপে কামড় দিছিল তাকে তারপরে এইখানে কোশ্চেন আসতে পারে যে গোখরা সাপে কামড় দিল সাপুরিয়া ইয়া করলো আমরা তো বিজ্ঞান কখনোই বিশ্বাস করে না যে আসলে গোখরা সাপে কামড় দিলে সেই মানুষটা বেঁচে ফিরবে বা সুস্থ হয়ে যাবে ঝাড়ফোকের ফলেই অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় আমরা এরকম হিস্ট্রি প্রচুর শুনবো যে গোখরা সাপে বা বিষাক্ত সাপে কাটছিল তারপরে সে ওঝা বা কোন একজনের কাছে গেছে সে সুস্থ হয়ে গেছে পুরোপুরি এরকম অনেক ঘটনা আছে এখন প্রশ্ন হলো যে সে সুস্থ হলো কিভাবে দুইটা কারণে হইতে পারে একটা হলো যে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে কামড়ানোর জন্য এক থেকে দুই ফোটা বিষ অন্তত দরকার তো এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থাৎ একটা সাপ যখন বিষধর সাপ যখন কোন একটা মানুষকে কাটে তখন প্রথমে সে বিষ দাঁতটা ফোটায় তারপরে তার তালুতে প্রেস করে চাপ দেয় তার ফলে সিরিঞ্জের মতো বিষটা ঢোকে আমাদের যেটা হয় আমাদের যখন শরীরে কোনো কিছু টাস করে তখন কি করি আমরা ঝিঙ্কিতে সরাই ফেলি 
এই যে সাপে যখন আমাদের সবুল মারতে যায় বা কোন একটা জন্তু যখন হঠাৎ করে আচমকা আমাদের পায়ের কাছে আসে তখন কিন্তু স্পর্শ লাগলে আমরা খুব দ্রুত ঝটকায় পাটা সরাই ফেলি তো অনেক সময় দেখা যায় যে সাপে সবুল দিল হয়তো বিষ দাঁতটা ফুটলো বটে কিন্তু ওইখানে বিষ প্রবেশ করলো না তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে বিষধর সাপে কামড়ালো কিনা এটা জেনারেল সাপ এটা বোঝার উপায় যেটা এটা বলি সেটা হলো বিষধর সাপের ন্যাচারালি যেটা হয় যে বিষ দাঁত দুইটা থাকে দুইটা ফুটা ছিদ্র আমরা দেখবো তাহলে বুঝবো যে এটা বিষধর সাপ আর যখন দেখবো যে কামড় অনেকগুলো মানে দাঁতের যে চিহ্ন অনেক অসংখ্য দাঁতের দাঁত ফোটানোর চিহ্ন তখন আমরা বুঝবো যে এটা হলো বিষধর সাপ না সাপুরিয়েরা কিন্তু অনেক সময় বোঝে যে যখন দেখে যে এই যে অনেকগুলো দাঁতের সাপ দেখতে পায় তখন বোঝে যে এটা হলো ওই যে কি বলে বিশিন সাপ তখন তারা দেখা যায় যে এটা সেটা দিয়ে ইয়া করতেছে অনেক ওঝারা একটু চালাক প্রকৃতি হয়ে থাকে ওনারা বলে যে এটা হসপিটালে নিয়ে যান যখন দেখে যে বিষ দাঁত দুইটা ফুটাই দিছে ছোট রোগীর বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে অনেকে এখন শোনা যায় যে ওনারা আর নিজেরা রিক্স না নিয়ে ছেড়ে দেয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বিষধর সাপ সবল দেওয়ার ফলে বিষ প্রবেশ করে নাই কিন্তু দাঁত ফুটছে এর ফলে ওঝা যখন ঝেড়ে দিচ্ছে তখন তার মানসিক একটা প্রশান্তিও কাজ করে যে আমি এখন ওঝার কাছে আসছি এখন আমি ভালো ফিল করতেছি আমি এখন ভালো হয়ে যাব এর ফলে কিন্তু অনেকেই রিলিফ পায় অনেকেই আছে এরকম যে বিষ হয়তো ঢোকে নাই কিন্তু তার মৃত্যু হয় অনেক ঘটনা এরকম হয় এটা কি জন্য হয় আতঙ্কে হয় হার্ট ফেল করে সে চিন্তা করে যে আমাকে গোখরা সাপ কামড় দিলেও এখানে বিষ দাঁত ফুটে গেছে আমি নিশ্চিত মৃত্যু এই যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় অথচ বিষ ভেতরে হয়তো প্রকাশ প্রবেশ করে নাই এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল যে কোন একটা মানুষকে একটা চোখ বেঁধে সোয়াই দেওয়া হয় এবং সম্ভবত হাত পাও বেঁধে রাখা হয় দাগি কোন একজন আসামি কে মেবি তো তার কাছে দুইটা আলপিন দিয়ে তাকে বলা হয় যে তোমাকে তোমাকে এখন সাপের সবল দিয়ে মারা হবে তখন দেখা যায় যে আলপিন দুইটা দিয়ে তাকে ফুটো করা হয় একটু এবং তার পরবর্তীতে তার মেবি আমি জানি না এটা সত্যতা জানি না তবে এরকম আমি অনেকের কাছেই এরকম বিষয়টা শুনছি যে পরবর্তীতে তার ব্লাডটা টেস্ট করে সাপের বিষের যে বিষয়টা উপস্থিতি এটা পাওয়া গেছিলো জানি না কতটুকু তো এটা হইতে পারে তো যাই হোক আমাদের এই যে সাইকোলজি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে সে আমরা ওই যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নাম শুনি কোয়ান্টাম এখন তো বেশ আমাদের বাংলাদেশে অনেক পপুলার একটা ইয়া তো এই যে এরা যেটা কাজ করতেছে এরা কিন্তু আমাদেরকে ইতিবাচক সিগন্যাল এর পরামর্শ দিচ্ছে যে আমরা যখন এই যে ধ্যানের মাধ্যমে ইতিবাচক চিন্তা করতেছি এর ফলে কিন্তু অনেক সময় অনেক জটিল কঠিন রোগ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতেছি তার মানে কি এই যে এবং হ্যানিম্যান স্যার নিজেও কিন্তু এটা বলছেন এটা আমরা পাবো যে উনি কিন্তু এই যে ইতিবাচক চিন্তা যখন আমরা করব তখন রোগ আরোগ্যের জন্য সেটা সহায়ক হবে আবার যখন আমরা নেতিবাচক চিন্তা করব তখন সেই রোগটা আরোগ্যের পথে একটা প্রচন্ড রকমের বাধা ক্রিয়েট করবে কাজে সবসময় পেশেন্টকে এই যে ইতিবাচক যে জ্ঞানটা এটা কিন্তু মানে কি বলে ইতিবাচক থিঙ্কিং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এই ইতিবাচক থিঙ্কিং এর জন্য হলেও আমাদের প্লাসিবো দরকার প্লাসিবো দিলে এই ক্ষেত্রে খুব উপকার হবে কাজেই আমরা প্লাসিবো কে অবহেলা করব না প্লাসিবো দিব না এটা না প্লাসিবো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হোমিওপ্যাথির জন্য এইখানে আসলে অবহেলার আমার মনে হয় যে কোনো প্রয়োজন নাই যাই হোক তো ঔষধ আর একটা হলো যে আরোগ্য পথের ঔষধ প্রয়োগ পুনঃ প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান আর একটা হলো তিন নম্বর সূত্রে যেটা বলা হলো যে সবশেষে আরোগ্য পথের বাধা সমূহ এইটা সম্পর্কে জ্ঞান এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট যে আরোগ্য পথের বাধা এই যে বাধাগুলো যদি আমরা না জানি অনেক সময় দেখা যায় যে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলেও আমাদের অনেক সমস্যা ক্রিয়েট করতে হয় যেমন গত কিছুদিন আগে একটা বাচ্চার আমি ওষুধ দিলাম ওষুধ দেওয়ার পর ঠান্ডার সমস্যা ব্রায়নি অ্যাপ্লাই করছিলাম তো অনেকটাই ইম্প্রুভমেন্টের দিকে গেছে হঠাৎ করে বলতেছে যে কি ব্যাপার ডাক্তার সাহেব বাচ্চার ইয়া তো বেড়ে গেছে কাশি তো কাশি তারপর আমি ভালোভাবে কোটাই কোটাই জিজ্ঞাসা করলাম ও যখন রাত্রে শুয়ে থাকে তখন গায়ে কি কাপড় চোপড় রাখে তো বললো যে আসলে একটা ঘটনা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে ও পোষাপ করে দীর্ঘ সময় পোষাপের পর শুয়েছিল ওই ভেজা ইয়াতে কাপড় ভিজে গেছে ওর পর আমি অনেক পরে সেটা জানতে পারছি 
মানে অনেক সময় গার্জিয়ানরা ডাক্তারের উপরে দোষারোপ চাপাই করে চাপাই দিতে পারলে সেটাকে খুব মানে ভালো মনে করে তো যাই হোক তখন আমি বললাম যে এই জন্য এই সমস্যাটা ক্রিয়েট করছে তো এখন যাই হোক এই যে বিষয়গুলো এগুলো খোটাই খোটাই না জিজ্ঞাসা করলে অনেক সময় ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতে হয় যে অনেক সময় দেখা যায় যে এমন একটা সে আমি হয়তো একটা ওষুধ অ্যাপ্লাই করলাম যে তখন যেমন আমরা যে মেডিসিনটা যে জিনিস দিয়ে তৈরি সেই সেবন বিষয়গুলো নিষেধ করা দরকার বা করি যে আমরা যখন নেটামিউর অ্যাপ্লাই করি তখন এক্সট্রা লবণ সেবন করার জন্য নিষেধ করে থাকি কারণ লবণ ওইটার ক্রিয়াটাকে বাধাগ্রস্ত করে আবার যখন আমরা সালফার ব্যবহার করি তখন ডিম খেতে নিষেধ করি কারণ সালফারের মধ্যে প্রচুর ডিম ডিমের মধ্যে প্রচুর সালফার থাকে তো যে উপাদানগুলোর মধ্যে ওই জিনিসটা বেশি থাকে যেমন আমরা যখন আয়োডিয়াম ব্যবহার করি তখন আয়োডিন যুক্ত লবণ খেতে নিষেধ করি যে ওই ওষুধটার মধ্যে কি উপাদান কি উপাদান দিয়ে ওষুধটা তৈরি সেই উপাদান যেন বাহ্যিক ভাবে সে সেবন না করে সেই বিষয়গুলো নিষেধ করি এবং এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এইগুলো কিন্তু আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রেই আবার রোগীর ভুল জীবন যাপন এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোগী দেখা যায় অনেক সময় লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রে রাত্রি জাগতেছে রাত জাগলে আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে রোগী হয়তো এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আছে সেই পরিবেশটা যেমন গত কালের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে গত কাল না গত পরশুদিন আমার কাছে একটা পেশেন্ট আসছে তার হলো সমস্যা মধ্যে হার্টের একটা বড় সমস্যা প্যালপিটিশনে প্রচন্ড রকমের সমস্যাটা শুরু হলো কিভাবে তার যে সমস্যাটা শুরুর পেছনে পারিবারিক একটা অশান্তি একটা বড় কারণ তার হাজবেন্ড বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না সব সময় ঘরের মধ্যে গৃহবন্দী করে রাখার মতো রাখে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারাও সে কিছুটা কি বলে একটু নির্যাতিত্বের শিকার তো এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে তার আস্তে আস্তে একটা পর্যায়ে এই যে হার্টের প্যালপিটেশন শুরু হলো এখন এই রোগীকে আমরা যতই উপযুক্ত ওষুধ অ্যাপ্লাই করি এই রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করতে যেটা দরকার তার জন্য একটা উপযুক্ত পরিবেশ দেখা গেল যে আমি তাকে খুব চমৎকার একটা ওষুধ সিলেকশন করে দিলাম কিন্তু সেই ওষুধে যে তার এই রোগটা হয়তো উপশম হইতে পারে স্থায়ীভাবে আরোগ্য হবে না কেন হবে না এই আরোগ্য স্থায়ীভাবে করতে গেলে তার উপযুক্ত পরিবেশ দরকার তার যে এই যে সাইকোলজিক্যাল যে চাপের মধ্যে আছে পারিবারিক অশান্তি যেগুলো সে ফিল করতেছে সেই পরিবেশটাকে তাকে স্বাভাবিক ভাবে করে দিতে হবে মানে তার এই যে টর্চার এগুলো বন্ধ করতে হবে না হলে তো তার এটা থেকে রিলিফ করানো সম্ভব না তো এই ক্ষেত্রে আমি বললাম যে আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে কথা বলতে হবে তো ওনার হাজবেন্ডকে বললাম বুঝাই দিলাম যে ওনাকে মানসিক ভাবে এই যে কি বলে চাপের মধ্যে রাখলে কিন্তু আমরা এই রোগটাকে কিউর করতে পারবো না তাকে রিল্যাক্সে রাখতে হবে তার উপরে মানসিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না হাসি খুশি থাকতে হবে একটু বাইরে ঘুরে বেড়ানো এগুলোর দরকার তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা হয়তো অনেক সময় এগুলোর খেয়ালি করি না প্রশ্নই করি না বা রোগীর আত্মীয় স্বজনদের যে এই বিষয়গুলো একটু বোঝানো এই চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে আসেই না তো কাজেই আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে পেশেন্টদেরকে বোঝানো দরকার একজন চিকিৎসকের বিষয়টা এরকম না আমি ওষুধ দিয়ে দিলাম আমার কাজ শেষ বিষয়টা মোটেই এরকম না আমাদেরকে অবশ্যই তার রোগটা তৈরি হওয়ার পেছনে এই কথাগুলো হ্যানিম্যান স্যারের কথা ওই যে অর্গানের সূত্র থেকেই বলছি যে রোগটা কিভাবে তৈরি হলো তার যে উপযুক্ত পরিবেশ সেই পরিবেশ কিন্তু আমাদের তৈরি করে দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হবে এইটা আদারওয়াইজ কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে রোগ কিউর করা যাবে না অনেক সময় দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা যে কি করতেছি যে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করলাম পরে একটার পর একটা ওষুধ চেঞ্জ করে যাচ্ছি কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না যে উপযুক্ত ওষুধে কাজ হলো না আর একটা মিসলিড হয়ে যাচ্ছে ভুল মানে তখন কি হচ্ছে রোগটা আরো জটিল পর্যায়ে যাচ্ছে তার মানে কি রোগীর পরিবেশ পরিস্থিতি কিভাবে তার ডিজিজ কন্ডিশনটা তৈরি হলো তার আরোগ্যের পথে আর কি কি বাধা আছে এগুলো অনুসন্ধান করতে হবে একজন ডিটেকটিভের মতো গোয়েন্দার মতো খুব ভালো করে তন্ন তন্ন করে বিষয়গুলো জেনে বুঝে তারপরে কিন্তু সেইগুলো থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে তাইলেই স্থায়ীভাবে আরোগ্য সম্ভব এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ক্রনিক রোগী ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হইতে হয় কাজেই আমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব সূক্ষ্ম ভাবে ভালোভাবে অবজার্ভ করার বিষয়ে কিন্তু আমাদের হ্যানিম্যান স্যার পরামর্শ দিয়েছেন আর একটা বিষয় যেটা যে একজন রোগী যখন অসুস্থ হয়ে গেছে যে তার নিউট্রিশন সম্পর্কে তার পরিবেশ সম্পর্কে এই বিষয় সম্পর্কে চিকিৎসকের যথাযথ নলেজ থাকা দরকার তাকে সে কোন পরিবেশে থাকবে স্বাচ্ছেতি পরিবেশে থেকে যদি তার সমস্যা তৈরি হয় অ্যাজমা হাঁপানি এটা সেটা বিভিন্ন রকমের সমস্যা তৈরি হইতে পারে ঠান্ডা জনিত সমস্যা তৈরি হইতে পারে তখন তার ওই পরিবেশটাকে চেঞ্জ করতে হবে ঠিক করতে হবে আদারওয়াইজ এই রোগীগুলোকে স্থায়ীভাবে
আন্তরিক ভাবে তো আমি আর মনে হয় কথা না বাড়াই তাহলে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি তারপরে আর প্রশ্ন এখন না করি নাসির স্যার আমার মনে হয় আমি চার নাম্বার সূত্র তো আলোচনা করি নাই অন্তত স্যার এইটা চার নাম্বার আপনি চার নাম্বার সূত্র আলোচনা করে শেষ করে দেন আমি আসলে এখন তো যে সময় আটটা বারো বাজে ঠিক আছে চার নাম্বার সূত্র আলোচনা করে শেষ করে দেন আমিও একদিন এক থেকে চার পর্যন্ত একটা আলোচনা করবো সমস্যা নেই জি সূত্র গুলো অনেক সুন্দর হয়েছে জি আপনি চার নাম্বার সূত্র শেষ করে দেন আলোচনা করে ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার তাহলে যেহেতু আমি একটু সময় পাচ্ছি তাহলে তিন নাম্বার সূত্র সম্পর্কে আর একটু কথা বলি তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে যে আরোগ্যের যে বাধাটা এই বাধা ক্ষেত্রে আমাদের যেটা জানতে হবে যে কোন একটা মেডিসিন হয়তো ওয়েল সিলেক্টেড মেডিসিন আমি যখন দেখলাম যে রোগীর ঔষধ তো ঠিকই আছে সিমটমের সাথে যথেষ্ট মিল করছে কিন্তু কাজ করতেছে না কেন কাজ করতেছে না তখন আমাদের যেটা অবস্থাকশন আরোগ্যের পথে যে বাধাগুলো সেগুলো কিন্তু অনুসন্ধান করতে হবে যে আরোগ্যের পথে যে বাধা সেটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেটা হলো ওই যে ঔষধের ক্রিয়া নাশক করতে পারে এরকম কোনো কিছু আমরা দেখব যে স্যার আমি একটা ঘটনার কথা বলি আমাদের হ্যানিম্যান স্যার কোন একটা পেশেন্টকে সিপি অ্যাপ্লাই করছেন সিপি অ্যাপ্লাই করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে রোগীর বেশ উন্নতি হওয়ার কথা সিমটম বেশ মিল পড়ছে সিপিআই মনে হচ্ছে কিন্তু রোগীর কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে না তখন উনি একদিন ভোরবেলা উনি চিন্তা করলেন যে বিষয়টা কি কেন হচ্ছে না একদিন ভোরবেলা উনি হাঁটতে হাঁটতে ওই পেশেন্টের বাসায় গেলেন যে দেখেন যে উনি মিসাক করতেছেন একটা ডাল ভেঙে গাছের ডাল ভেঙে মিসক করছেন তখন উনি ওই ডালের একটা অংশ উনি নিয়ে আসলেন উনি কিন্তু বড় মাপের একজন কেমিস্ট ছিলেন তো যাই হোক ওই ডালের অংশটা নিয়ে উনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে ওর মধ্যে ডালের মধ্যে যে উপাদান উপাদানগুলো আছে এই উপাদানটা সিপিআর ক্রিয়ানাশক তখন উনি ওই পেশেন্টকে বললেন যে ওই ডাল দিয়ে আপনি আর মিশাক করবেন না নিষেধ করে দিলেন এবং পরবর্তীতে দেখা গেল যে তার এই যে সমস্যাটা এটা রিকভারি করলো তার সিপিআতেই সেটা ভালো হলো কিন্তু এটা যদি উনি না জানতেন তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু ওই দেখা যেত যে সমস্যা হইত তো ওষুধ চেঞ্জ করে ফেললে যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না অনেক সময় এই রকম আরোগ্যের পথে অনেক বাধা ক্রিয়েট করে যে হয়তো আয়োডিয়াম অ্যাপ্লাই করছি রোগী আয়োডিন যুক্ত লবণ খাচ্ছে এর ফলে ঔষধটার ক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে নেট্রামিউর অ্যাপ্লাই করছি লবণ সেবন করতেছে এতে আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এরকম বিভিন্ন যেমন আমরা থুজা অক্সিডেন্টালি যখন অ্যাপ্লাই করি কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা তেল কাঁচা রসুন এগুলো অবশ্যই নিষেধ করে দেওয়া দরকার না হলে কিন্তু দেখা যায় যে আরোগ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে রোগী রোগের ঠিক মতো কাজ করে না যখন কোনো একটা মেডিসিন অ্যাপ্লাই করলাম তখন হয়তো সে মাদক দ্রব্য সেবন করতেছে এই যে ধূমপান করতেছে বা মদ গাজা হেরোইন বা যাই হোক না কেন এইগুলো সেবন করতেছে এইগুলো সেবন করলে ঔষধের ক্রিয়ার পথে প্রচন্ড রকমের বাধা সৃষ্টি করে এই রোগীগুলোকে কিউর করা যায় না আমরা অনেক সময় এইগুলো না জেনে না বুঝে ওষুধ পাল্টাতে থাকি একটার পর ওষুধ একটা ওষুধ চেঞ্জ করতে থাকি এতে যেটা হয় সেটা হলো ওই রোগটা তো সারেই না আরো উল্টা জটিলতার অবস্থায় চলে যায় আরো ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন নেয় রূপ নেয় কাজেই আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টকে ওষুধ অ্যাপ্লাই করব যখন উপযুক্ত ওষুধ আমার কাছে মনে হবে যে না ওষুধটা তো ঠিকই আছে কিন্তু কাজ করতেছে না কেন তখন কিন্তু আমাদের এই তথ্যগুলো নিতে হবে যে উনি ওনার রাত্রি এখন সে ফর এক্সাম্পল এখন এই যে ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে বিশ্বকাপ ফুটবল যেটা রাত একটায় অধিকাংশ খেলা হচ্ছে তো এই রাত একটার সময় একজন দেখা যাচ্ছে যে খেলা দেখতে নব্বই মিনিটের খেলা কখনো আরো বেশি সময়ে অতিবাহিত হচ্ছে এখন খেলা দেখে পরবর্তীতে সে যখন আবার সকালে আবার কাজের তাগিদে তাকে আবার আর্লি ঘুমাইতে হচ্ছে তার মানে ঘুমটা খুব কম হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আরোগ্যের পথে এটা একটা বিরাট একটা অন্তরায় উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলেও যদি এই যে রোগী এরকম অনিয়ম করতে থাকে ওই রোগটা সারবে না কিন্তু আমি ঔষধ মানে চেঞ্জ করে ফেললাম তাহলে কি হলো তাহলে যেটা হবে যে আমার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলে আমি মিসলিড হয়ে গেলাম এই রোগীকে আর আরোগ্য করা যায় না তখন কারণ আমি যখন আবার আর একটা ওষুধ অ্যাপ্লাই করব তখন তো সেই ওষুধটা ভুল ওষুধ এই ভুল ওষুধটা আবার আর একটা জটিলতা ক্রিয়েট করবে মানে রোগটাকে আরো জটিল করে দিবে কাজেই এই যে আরোগ্যে পথে যে কি কি বাধা হইতে পারে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের 
খুব ভালো ধারণা দরকার আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টকে ইয়া করি ঔষধ অ্যাপ্লাই করি অনেক সময় দেখা যায় যে কি বলে ওই যে নিমের ডাল দিয়ে মিসক করে বা স্পেশালি দেখা যায় যে পেস্ট ব্যবহার আসলে না করলেই ভালো তো এই বিষয়গুলো আমাদের আসলে যতটা পারা যায় স্পেশালি আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো অনুসন্ধান করতে হবে যে তার আসলে আরোগ্যের পথে যে বাধা এই বাধাটা কি যে জীবন লাইফ স্টাইলই সমস্যা না কি ধরনের সমস্যার কারণে তার মধ্যে ইয়ে হচ্ছে বা এই যে পারিবারিক দুঃখ কষ্ট এগুলো একটা কারণ হইতে পারে মানসিক টর্চার দাম্পত্য কলহ যেটা বলি একজন রোগী সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে কিন্তু তার এই যে দাম্পত্য কলহ আমি দূর করতে পারতেছি না ওই রোগীকে উপযুক্ত ওষুধ দিয়েও কিউর করা যাবে না হয়তো তাকে উপশম দেওয়া সম্ভব আরোগ্য করা সম্ভব না আরোগ্য পথের আর একটা বড় বাধা হলো মায়াজমিটিক অবস্ট্রাকশন মায়াজম হ্যানিম্যান যখন দেখা গেল যে উপযুক্ত ঔষধ অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু ওইভাবে ফল পাচ্ছেন না আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হর হামেশা এই প্রবলেমের মুখে মুখোমুখি হইতে হয় উপযুক্ত ঔষধ ইদানিং কালে তো মানুষ বেশি অনিয়ম করছে এর ফলে দেখা যায় এই সমস্যার মধ্যে আমাদের বেশি বেশি পড়তে হচ্ছে এই জন্য কিন্তু এখন এই বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মায়াজমেটিক অবস্ট্রাকশন যে উপযুক্ত ঔষধ অ্যাপ্লাই করার ফলেও তার মধ্যে মায়াজমেটিক প্রতিবন্ধকতা থাকার ফলে তার রোগটাকে কিউর করতে পারছি না এই এই যে এই বিষয়টা নিয়ে হ্যানিম্যান দীর্ঘদিন ভুগছেন আমরা যেমন ভুগি তো ভোগার ফলে দীর্ঘ বারো বছর এটা নিয়ে সাধনা করেন যে কি কারণে এটা হচ্ছে যে আমি ঔষধ তো সিমটম মিলাই দিচ্ছি কিন্তু কাজ হচ্ছে না কেন তখন উনি আবিষ্কার করলেন যে তিনটা সুপ্ত দোষ যেটা হলো সোরা সিফিলি সাইকোসিস এই যে মায়াজমিটিক অবস্ট্রাকশন এই অবস্ট্রাকশনের ফলেও কিন্তু আরোগ্য পথে একটা প্রচন্ড রকমের বাধা সৃষ্টি করে উপযুক্ত ঔষধ কাজ করে না তখন ওই মায়াজমিটিক ঔষধ অ্যাপ্লাই করতে হয় অ্যাপ্লাই করে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হয় এর ফলে যদি ওই প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার ফলে যদি অটোমেটিক ডিজিজটা কিউর হয় তো হলো না হলে পরবর্তীতে আবার ওই অবস্ট্রাকশন দূর হওয়ার পর ওয়েল সিলেক্টেড আর একটা রিমেডি আমরা কেস টেকিং এর মাধ্যমে করি তো এর ফলে দেখা যায় যে আমরা এই যে ক্রনিক ডিজিজে স্পেশালি আমাদের মায়াজমেটিক যে অবস্ট্রাকশন এটা সম্পর্কে আসলে জ্ঞান যদি থাকে দেন আমরা অনেক জটিল কঠিন রোগীর এই যে মায়াজমেটিক অবস্ট্রাকশন দূর করার মাধ্যমে রোগগুলো কিউর করতে সক্ষম হই কাজেই এই যে মায়াজমেটিক অবস্ট্রাকশন বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের মায়াজম বুঝতে হবে মায়াজম একটা বিরাট একটা পার্ট হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে যদিও এটা অনেক জটিল একটা বিষয় তারপরেও আমার মনে হয় যে এটা অত্যন্ত দরকার এবং আমরা প্রতিনিয়ত যেহেতু এটা আমাদের পেশা কাজে এটা আমাদের দরকার এবং পেশাকে আসলে যারা নেশায় পরিণত করতে পারে তারাই কিন্তু সাকসেস হয় যে এটাকে আমাদের নেশায় পরিণত করতে হবে যে হ্যানিম্যান বলছেন যে একজন হোমিওপ্যাথ সার্বক্ষণিক হোমিওপ্যাথি নিয়ে চিন্তা করবে তবেই সে সাকসেস হইতে পারবে হোমিওপ্যাথি অনেক ক্রিটিক্যাল একটা পার্ট এটা উম অলসতা বসত মানে আমি সামান্য সময় দিলাম হোমিওপ্যাথি আমাকে সফলতার দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে বিষয়টা কখনো এরকম না এটাকে যখন এই পেশাটাকে যখন আমরা নেশায় পরিণত করতে পারবো তখন এখানে আমরা সোনা ফলাইতে পারবো ম্যাজিক দেখাতে পারবো তো এর জন্য যেটা দরকার হোমিওপ্যাথির প্রতি ভালোবাসা দরকার শুদ্ধ ধারার হোমিওপ্যাথি যে চর্চার করা প্রয়োজন যে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করা এটা সে জিন্দেগিতে কখনো ভালো হোমিওপ্যাথি হইতে পারবে না এলোমেলো ঔষধ প্রয়োগ করা হোমিওপ্যাথির সাথে পাশাপাশি আহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের অন্যান্য এই যে প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো সম্পর্কে নলেজ দরকার হোমিওপ্যাথিকে ওইভাবে চর্চা না করলে মানে প্রাণপণে হোমিওপ্যাথিকে ভালোবাসা হোমিওপ্যাথি প্রতি না থাকলে আসলে এটা সম্ভব না যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলো দরকার যাই হোক আমাদের সর্বশেষ এটা নিয়ে আরো বললে তো আসলে অনেক বলা যায় এই আর একটা বিষয় বলি যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় কোন একটা রোগী যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তার অসুস্থতাকালীন সময়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার এমন কিছু খাবারের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় যেটা হয়তো ওই রোগটাকে মানে অ্যাগ্রাভেশন ঘটাতে পারে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে সেই বিষয়টা প্রতি তার একটা প্রচন্ড আগ্রহ বা ইচ্ছা তৈরি হয় তো সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি সেই ক্ষেত্রে অল্প বিস্তার কিন্তু সেটা দেওয়া উচিত এবং সেটা আরোগ্য সহায়ক হইতে পারে যে তার হয়তো কোনো একটা খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছে 
কিন্তু সে হয়তো তার একটু অ্যাসিডিটি সমস্যা আছে কিন্তু ঝাল জাতীয় খাবারের তার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা প্রচুর ঝাল খেতে ইচ্ছা করতেছে এখন এইখানে যেটা বলা হয়েছে যে তাকে এটা যদি বঞ্চিত করা হয় তাকে যদি একেবারেই না দেওয়া হয় সেটা আরোগ্যের পথে সেটাও একটা অন্তরায় হয় সেটাও একটা বাধা প্রদান করে সেই জন্য অল্প বিস্তার সেই বিষয়টা দিয়ে সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেওয়া উচিত যে আমরা যে তাকে একেবারে পুরোপুরি নিষেধ করে দিব যে না আপনার এটা খাওয়াই যাবে না সেটা না তাকে কিন্তু অল্প বিস্তার এটা দিতে হয় যদি না দেওয়া হয় তার সাইকোলজি কিন্তু কি বলে বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাজেই সেই বিষয়টা হয়তো রোগীর হয়তো কিছু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও তার কোনো একটা খাবার যেটার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমরা জানি যে এই খাবারটা খেলে এই রোগটা বাড়তে পারে তারপরেও তাকে সেটা দেওয়া উচিত হ্যানিমেন স্যার সেই পরামর্শই দিচ্ছেন আমরা সেটাই করব যে ঠিক আছে অল্প বিস্তার সেই খাবারটা তাকে যেন দেওয়া হয় না দিলেই বরং আরোগ্য পথে সেটা বাধা সৃষ্টি করে কাজে এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের আসলে ভালো ধারণা থাকা দরকার একজন হোমিওপ্যাথ মানে এই না যে ওষুধ দিলাম সিমটম মিলে হয়ে গেল এটা না হোমিওপ্যাথি বলতে অনেক কিছু বোঝায় অনেক বিষয় জেনে বুঝে তারপরে স্পেশালি আরোগ্যের পথের যে বাধা এই বাধাগুলো এই উদ্ঘাটন করা এটা একটা আর্ট এটা একটা শৈল্পিক একটা কাজ এটা সবাই সমান ভাবে করতে পারে না এক একজনের এক এক স্টাইলে এক এক কৌশলে এইগুলো উদ্ঘাটন করে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা আমরা যে বিষয়টা নিয়ে যত বেশি চর্চা করি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের তত বেশি দক্ষতা তৈরি হয় তত বেশি জ্ঞানের দরজা খুলে যায় কাজে এই যে আরোগ্য পথের যে অবস্ট্রাকশন গুলো বাধাগুলো যেটা আমাদের হ্যানিমেন স্যার তিন নাম্বার সূত্রে বলছেন সেই বাধাগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ করি সেগুলো নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা এই বাধাগুলো দূর করতে সক্ষম হব এবং আরোগ্যের যে বিষয়টা সেটা মানে এটা একটা বিরাট পার্ট আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতে অনেক সময় আমরা মিসলিড হয়ে যাই যে সঠিক ওষুধ অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলছি ওষুধটা আমি কখনো অনুসন্ধান করার চেষ্টাই করতেছি না অনেক ফিজিশিয়ানকেই দেখি যে আসলে কেন রোগটা কাজ করতেছে না আমার ওষুধ তো ঠিক আছে তখন কিন্তু অবশ্যই এই যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করতে হয় যে কেন এই রোগটা বাড়তেছে যাই হোক এই বিষয়টা দরকার জানা দরকার যেমন সে ফর এক্সাম্পল একজন হয়তো হাঁপানি সমস্যার জন্য আমার কাছে আসছে তাকে বললাম যে আপনি ধূমপান করেন না সে ধূমপান করতে স্যার আমি ওষুধ দিচ্ছি তাতে তো কাজ হবে না উপযুক্ত ওষুধ হলেও কাজ করবে না একজন জেলে হয়তো সে ঠান্ডা জনিত সমস্যায় ভুগতেছে তাকে ওই জায়গাটা থেকে সরে আসতে হবে সে প্রতিদিন নদীতে যে মাছ ধরতে যাচ্ছে ওই রোগীর হাঁপানি ওই রোগীর ঠান্ডা সমস্যা কি ভালো করা সম্ভব কখনো না তো এটা তাকে বোঝাই দিতে হবে উল্টা না হলে দুর্নাম হবে ডিসক্রেডিট হবে যে না ওই রোগীর ওই পরিবেশ চেঞ্জ না করলে তো ওই রোগটা ভালো করা সম্ভব না কাজে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার এইগুলো সম্পর্কে রোগীকে অবহিত করা দরকার না হলে দেখা যায় আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা তৈরি হয় অনেক সময় অনেকে দেখা যায় ধুলাবালির কাজ করে ওই যে কাপড়ের ছোট ছোট আঁস এগুলো নাকে মুখে গেলে অনেক সময় অ্যাজমার ক্রিয়েট করে ওই প্রফেশনটা বাদ না দিলে ওই সমস্যাটা রিকভারি করা অত্যন্ত দুরূহ একটা কাজ হয়ে যায় কাজে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে রোগীকে বোঝানো দরকার এবং রোগী আসলো জন্যই যে বলে দিলাম যে না আপনার এটা পুরোপুরি রিকভারি হয়ে যাবে তো তাকে এই পরামর্শ দেওয়া দরকার যে আপনার এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এটা থেকে মুক্তি লাভ করবেন না আচ্ছা যাক সময় যেহেতু নাই আমি চার নাম্বার সূত্রটা আবার একটু একটু বলি সেটা হলো চার নাম্বার সূত্রে হ্যানিমেন স্যার যেটা বললেন যে একই রূপে তিনি স্বাস্থ্যের রক্ষক যিনি তিনি জানেন কি কি জিনিস স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং রোগ উৎপাদন করে এবং সুস্থ জনগোষ্ঠী থেকে এসব কারণ সমূহ কিভাবে দূর করতে হয় অর্থাৎ আমাদের অনেকে আছে জীবাণুবাদে গভীরভাবে বিশ্বাসী তারা মনে করে যে রোগ সৃষ্টির পেছনে একমাত্র কারণ এই যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এইগুলোই হোমিওপ্যাথি কখনোই এটা মনে করে না এগুলো হলো আমরা বলতে পারি যে রোগের আসলে উত্তেজক কারণ আর এই যে জীবাণুগুলো এগুলো হলো এক কি বলে রোগের একটা উত্তেজক কারণ হিসেবে কাজ করে এগুলো কিন্তু ফল না তো আমাদের এই যে ইয়ার ক্ষেত্রে একজন ফিজিশিয়ানের ক্ষেত্রে যেটা স্বাস্থ্যের যেটা বলা হলো যে আমাদের একজন চিকিৎসকের যেটা কাজ যে শুধু একটা ঔষধ পেশেন্টকে অ্যাপ্লাই করা এটা না 
একজন پیشنট আমাদের কাছে আসলো কোন একটা বিষয় ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে সুস্থ করলাম পরবর্তীতে সে এই রোগটাতে আবার যাতে আক্রান্ত না হয় সেজন্য তাকে কিছু পরামর্শ দেওয়া যে কি কারণে এই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় সেটা সম্পর্কে যদি আমরা না জানি তাহলে কিন্তু তাকে সেই পরামর্শ আমরা দিব কিভাবে কি কি কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে সেটা সম্পর্কে আমাদের একজন হাই প্রেসারের রোগী উনি হাই প্রেসারে ভুগতেছেন তো এখন এই হাই প্রেসারের রোগী হয়তো প্রচুর পরিমাণে লবণ সেবন করে এক্সট্রা তো আমরা তখন লবণ কিন্তু শরীরে পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে ফ্লুইড রিজার্ভ করতে সহায়তা করে এটা একটা ভূমিকা পালন করে আর একটা হলো প্রেসার ইনক্রিজ করতে লবণ খুব ভালো ভূমিকা পালন করে প্রেসার বাড়ায় যায় যেমন সে একজন হয়তো লো প্রেসারের রোগী লো প্রেসারে ভুগছে তখন যদি আপনি ইমিডিয়েট তাকে একটু লবণ গুলাই খাওয়াই দেন তখন কিন্তু খুব দ্রুত প্রেসারটা ইনক্রিজ করবে বাড়িয়ে দিবে তো কাজেই একজন হাই প্রেসারের রোগী আমি উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দিয়ে কিউর করলাম তাকে কিন্তু এই পরামর্শ দিতে হবে তাকে লবণ সেবন করা যাবে না আরো অনেক কারণে হাই প্রেসার হয় যেমন হাইপার টেনশন দ্যাটস মিন অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থেকে হয় অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল যুক্ত খাবার অতিরিক্ত ফ্যাটি খাবার এগুলো খেলে সমস্যা হইতে পারে তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো কি করব তখন তাকে নিষেধ করব যে আপনি এই খাবারগুলো খাবেন না এগুলো খেলে কিন্তু আপনার সমস্যাটা আবার দেখা দিতে পারে কাজে আমাদের স্বাস্থ্য একজন চিকিৎসক হলো স্বাস্থ্যের রক্ষক বলা হয় যে কি কি কারণে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য খুবই জরুরি যে ডায়াবেটিস হয় কেন এইটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা দরকার যে ডায়াবেটিস হওয়ার পেছনে একটা কারণ হলো জেনেটিক কারণ আর একটা হলো যে আমরা জানি যে আমাদের রক্তের মধ্যে যখন আহ সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায় অর্থাৎ আমরা যেটা গ্লুকোজ হিসেবে প্রথমে সেবন করি কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার গুলো গ্লুকোজ হিসেবে শরীরের মধ্যে ঢোকে পরবর্তীতে এটা যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের এই যে ইয়ার পরিমাণ গ্লুকোজের পরিমাণ যখন বেশি হয় সেই তুলনায় যদি ইনসুলিন সাপ্লাই না হয় কারণ ইনসুলিনের একটা ভূমিকা যেটা যে ইনসুলিন যেটা করে সেটা হচ্ছে যে এই যে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার যেটা গ্লুকোজ হিসেবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো সেটা মাংস কোষগুলোতে পৌঁছানোর জন্য আমাদের দরকার হয় ইনসুলিন ইনসুলিন ছাড়া কোষগুলোর মধ্যে এই গ্লুকোজ গুলো যেতে পারে না এটা যাওয়ার জন্য দরকার হয় ইনসুলিন তো ইনসুলিন তৈরির একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে পেনক্রিয়াসের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত সে তৈরি করতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে ভিন্ন হয় ইনসুলিন সাপ্লাইয়ের হার স্বাভাবিক থেকেও বেড়ে যায় তখন আমরা যেটাকে বলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া তো যাই হোক তো এখন যে লোকটা অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার সেবন করে তার ফলে কি হয় তার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন না থাকে তো তার ব্লাডে আমরা কি পাবো আমরা যেটা দেখা যাবে যে ব্লাডে আমরা এই যে গ্লুকোজের যে মাত্রা এটা বেশি পাবো আমরা দেখবো যে তার ডায়াবেটিস এর ইয়েটা পয়েন্টটা স্বাভাবিকের থেকে বেশি আসবে কারণ ইনসুলিন প্যানক্রিয়াস একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত তৈরি করতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খেলে সেটা কিন্তু ব্লাডের মধ্যেই থেকে যায় কোষের মধ্যে যাচ্ছে না তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে যে একজন সুস্থ মানুষকে আমি পরামর্শ দিব যে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার যেন না সেবন করে যে আমাদের নিউট্রিশন সম্পর্কে ধারণা দরকার যে আমাদের খাদ্যের যে ছয়টা উপাদান এই উপাদান গুলো কে কখন কোন পরিমানে খাবে যেমন সে ফর এক্সাম্পল একজন হয়তো প্রচুর পরিমানে কার্বোহাইড্রেট সেবন করছে তার হয়তো প্রোটিনের ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়বে কাজে আমাদের কিন্তু একজন হয়তো অ্যাপথাস আলসার নিয়ে আসছেন তো অ্যাপথাস আলসার তৈরি হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ নে হইতে পারে এটা হলো ভিটামিন সি এর অভাবে হইতে পারে ভিটামিন বি এর অভাবে হইতে পারে তাহলে আমাদের পেশেন্টটাকে সেইভাবে পরামর্শ দিতে হবে যে কোন কোন খাবারের মধ্যে ভিটামিন সি আছে কোন কোন খাবারের গুলোর মধ্যে ভিটামিন বি আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে তো সেই খাবার গুলোকে আমাদের পরামর্শ দিতে হবে যে এই খাবার গুলো আপনি খান তাহলে আমাদের এই যে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে গেলে আমাদের যেটা যে একজন মানুষ যাতে এখন এই রোগগুলোতে আক্রান্ত হওয়ার পর তো আমাদের কাছে আসে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি কিন্তু আমাদের চিকিৎসকের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে যে হ্যানিম্যান স্যার যেটা বললেন যে একজন ফিজিশিয়ান হলো স্বাস্থ্যের রক্ষক উনি পরামর্শ দিবেন যে কিভাবে সে তার স্বাস্থ্যটাকে রক্ষা করতে পারে সেভ করতে পারে অসুস্থ যাতে না হয় আমরা জানি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর অর্থাৎ রোগ আরোগ্যের থেকে পূর্ব সাবধানতা বেটার এটাই ভালো যে আমার রোগে আক্রান্তই হলো না আরোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে আরোগ্য হলাম এটার দরকার কি আমি আগে থেকেই সাবধান হলাম যে আমার যাতে রোগ না হয় 
কাজে একজন ফিজিশিয়ানের সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত নলেজ দরকার অনেক সময় যেমন গত কয়েকদিন আগে একটা পেশেন্ট বলতেছেন যে আচ্ছা একটা বিষয় বলেন তো ডাক্তাররা রোগে অত বেশি আক্রান্ত হয় না কেন সত্যিকার অর্থে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে চিকিৎসকরাও আক্রান্ত হয় কিন্তু অনেক রোগীর এরকম ধারণা হয় ডাক্তার না মনে হয় কখনো অসুস্থই হন না যে কোন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন একজন ফিজিশিয়ানের মৃত্যু হলো তাদের কাছে এটা অদ্ভুত একটা বিষয় মনে হয় তো যাই হোক মোটের উপরে যেটা যে চিকিৎসকদের দেখা যায় যে অধিকাংশ ফিজিশিয়ানে রোগ প্রকোপ কম হয় এর পেছনে একটা বড় কারণ যেটা আমরা আসলে ওই যে বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পারি যে আসলে কি কি কারণে রোগ হয় সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা বিষয় বলি যে একজন হয়তো গ্যাসে ভুগতেছে সিভিয়ার মানে অ্যাসিডিটি জনিত সমস্যায় ভুগতেছে এখন এটার পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকে তার মধ্যে একটা বড় কারণ যেটা সে আমরা হয়তো রাত্রের খাবারটা যখন খাই হয়তো রাত্রে অনেকের অভ্যাস থাকে যে দশটা এগারোটার দিকে ঘুমাতে যাই ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা খেয়ে নিই খাবারটা খেয়েই ঘুমাতে যাই তো এই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের গ্যাস কিউর করা সম্ভব না বা যারা এই স্টাইলে চলে চলাফেরা করে বা এই স্টাইলে খাবার খায় তাদের তো আসলে রোগ এই অ্যাসিডিটি সমস্যা কিউর করা ইম্পসিবল আর যদি কেউ সুস্থভাবে অ্যাসিডিটি সমস্যা থাকবে না তার কনস্টিপেশনটা রিমুভ করবে তাকে ফ্লাইভার সমৃদ্ধ খাবারগুলো তাকে খাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে অর্থাৎ যেসব খাবারগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণের আঁশ আছে এইগুলো দিতে হবে পরামর্শ দিতে হবে পাশাপাশি যেটা এই যে আমরা যখন রাত্রের খাবারটা খেয়েই শুয়ে পড়ছি এটা কিন্তু করলে অ্যাসিডিটি সমস্যা কিউর করা যায় না এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা রাত্রে শোয়ার অন্তত দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা আগে খেয়ে তারপরে তিন ঘন্টা পরে সে শুতে যাবে এর মধ্যে আর কিছু খাবে না যদি খায় তাহলে হজম প্রক্রিয়া একটা বাধা সৃষ্টি করে যেটা অ্যাসিডিটি বা গ্যাসের সমস্যা তৈরি করার পেছনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে হ্যাঁ ওইভাবে খাওয়াতে থাকেন জি ওকে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই ঠিক হয়ে যাবে আপনি ওইভাবে খাওয়াতে থাকেন জি জি ওকে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আর কি আসলে কথার মধ্যে একটা ফোন আসছিল আর কি তো এই যে কোন একটা ও আমাদের টাইমও তো পার হয়ে যাচ্ছে অনেক কথা বলছি আসলে যাই হোক আপনারা যে অনেক ধৈর্য সহকারে শুনছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাই হোক এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দরকার একজন চিকিৎসক মানে স্বাস্থ্যের রক্ষ যে রোগে আক্রান্ত হবে তারপরে সে আসবে তাকে আমরা পরামর্শ দিব আহ এইটা না আমরা কিভাবে ভালো থাকতে পারি কিভাবে রোগ আমাদের কাছে না আসে বা আমরা যাতে কিভাবে অসুস্থ না হই সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা বোঝা এটা একজন ফিজিশিয়ানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট সমাজের মানুষ কিভাবে সুস্থ থাকবে এই পরামর্শ কিন্তু তাদেরকে দিতে হবে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে অসুস্থতার হার কমবে তাছাড়া দেখা যাবে যে এই যে অসুস্থ হলাম আর ডাক্তার একজন ফিজিশিয়ানের তো নিজের জন্য এটা খুব বেশি দরকার যে আমি অসুস্থ হয়ে গেলে তাহলে রোগীদের সেবা কে দিবে সেই জন্য আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে খেয়াল করা দরকার যে আমরা কিভাবে সুস্থ লাইফ লিড করতে পারি আমরা নিজেরা যাতে অসুস্থ না হই এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের ওইভাবে ভালোভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে এই বিষয়টাই কিন্তু আমাদের হ্যানিমেন স্যার বলছেন যে একজন চিকিৎসক হলেন স্বাস্থ্যের রক্ষক উনাকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং মানুষকে এই পরামর্শ দিতে হবে যে সে কিভাবে সুস্থ লাইফ লিড করতে পারে এই সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই যথাযথ নলেজ দরকার যাই হোক জি আমার মোবাইল নাম্বারটা আমি ইনকল মেসেজে দিচ্ছি তারপরে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন আমি যদি পারি তো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমাদের সময় তো অনেক গড়িয়ে গেছে আটটা পঁয়ত্রিশ বেজে